வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக தயாரிப்பாளர் சுசீந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறோம் வாழ்த்துக்கள் சார் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாகவும் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்குது இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அப்பா அவர்களையும் இசைஞானி இளையராஜா சார் அவர்களையும் ஒரு திரைப்படத்தில் இணைச்சது ரொம்ப மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது அப்புறம் கடந்த இருபது வருடங்களாக ஒரு இயக்குநராக முயற்சி செய்து பல போராட்டங்களுக்கு அப்புறம் தான் மனோஜ் பாரதி வந்து இன்னைக்கு டைரக்டர் ஆகியிருக்காரு அவ்வளோ ஈஸியாக நடக்கலை அதை இந்த நேரத்தில் பதிவு செஞ்சுக்கிறேன் நிச்சயமாக ஒரு மிகச்சிறந்த இயக்குநராக தமிழ் சினிமாவுக்கு வெற்றி பெறுவார்னு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஸோ ஐ திங்க் என்னுடைய செகண்ட் ஆடியோ லான்ச் என்னுடைய அம்மா இல்லாமல் என் அப்பா மட்டும் வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்கள மிஸ் பண்ணுறேன் இந்த நேரத்தில் ஷூட்டிங்க்கு நடுவில் கார்த்தி சார் வந்து ஆக்சுவலி ஷூட்டிங் நைட் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்குது ஸோ ரொம்ப பாரதிராஜா சார் மேலே இருக்கக்கூடிய அன்பின் காரணமாகவும் ஒரே தெருவில் விளையாண்ட மனோஜ் அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய நட்பின் காரணமாகவும் இந்த விழாவுக்கு வந்திருக்கார் கார்த்தி சார் ஸோ அவரை முதல்ல வந்து சில வார்த்தைகள் பேச கூப்பிட்றேன் கார்த்தி சார் வந்ததுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்கக்கூடிய மரியாதைக்குரிய இயக்குநர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாரதிராஜா அங்களுக்கும் ஸ்பெஷல் வணக்கம் இது என்னோடய ஃப்ரெண்டோட மேடை நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒன்றா விளையாண்டவங்க நானும் மனோஜும் ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் பக்கத்து பக்கத்து வீட்டில் ஒன்றா விளையாண்டவங்க அதுவும் இல்லாமல் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே வயசு அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் விளையாடுற குழந்தைங்களில் மேக்ஸிமம் எங்கள் அண்ணன் செட்டு சில பேர் என் தங்கச்சி செட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேர் மட்டும் ஒரு வயசுக்காரங்க அதனால் எந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்லையும் சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஓரமாக போய் நில்றா பால் பொறிக்கி போடுவாங்க அதனால் நாங்கள் ரெண்டு பேர் தான் அதிகமாக பேசிக்கிறதுக்கான சான்ஸ் கிடச்சிருக்கு அதில் வந்து அந்த வயசுலேயே அங்கிள் வந்து ஒரு பியானோ வாங்கி கொடுத்துருவாரு அவ்வளோ அழகாக பியானோ வாசிப்பான் நிறைய ஃபாரின் ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்பான் நிறைய விஷயங்கள் பேசுவான் அவனோட லாங்குவேஜ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் அப்போவே டைரக்டர் ஆனோங்கிறது ஆசை அங்கிள் ஃபோர்ஸ் பண்ணி ஆக்டிங்கில் தள்ளி விட்டார் ஆனால் இவ்வளோ வருஷம் கழித்து நாங்கள் விருமனில் ஒன்றா ஒர்க் பண்ணோம் நிறையா விஷயங்கள் பேசிக்கிட்டோம் அங்கிளோட வீட்டுக்கு போயிட்டு நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வந்தோம் அவ்வளோ விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டோம் மனோஜோட வாழ்க்கை வந்து ஒய்ஃப் வந்ததுக்கப்புறமா அவனோட வாழ்க்கை குழந்தைகள்னு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதை பார்க்கும்போது ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பேசிக்கிட்டோம் அப்போ டைரக்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ சீக்கிரம் டைரக்ட் பண்ணி முடிச்சு ஆடியோ ஃபங்க ஷர்ட்டுக்கும் கூப்பிடுவான்னு நான் எதிர்பார்க்கல அதை ஏற்படுத்தி கொடுத்த சுசிக்கு நான் முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் நண்பனுக்காக என் நண்பன் சார்ந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி சுசி நாங்களும் ஒன்றா ஆனால் ஏர்லி கரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால ஜேர்னி ஃபுல்லாக ஒன்றாவே போயிருக்கோம் சுசி ரொம்ப அழகாக நடிப்பார் ரொம்ப அழகாக நடித்து காட்டுவார் ஸோ நான் மாநில கதை கேட்கும்போது ரொம்ப கான்ஃபிடண்டாக இருந்துச்சு இந்த கதை கேட்கும்போது அதை தொடர்ந்து அந்த அவரோட ஃப்ளேவர் நான் எல்லா படத்தையும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் அந்த படம் எடுக்கும்போதே சொல்லுவார் ஜி கே எஸ் ரவிக்குமார் சார் மாதிரி நிறைய படம் பண்ணணும்னு ஆசை ஜின்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாப்பில் அதுக்கேற்ற மாதிரி நிறைய படங்கள் அவர் எடுத்து தயாரிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் நிறைய பேர் சுந்தரப்பம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காருங்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் மனோஜ் இந்த படம் டைரக்ட் பண்ணதில் இன்னும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் நான் பார்க்குறது ஃபஸ்ட்டு படத்துக்கே வந்து புதுமுகங்கள் அறிமுகப்படுத்துறது அவ்வளோ ஈஸியில் டைரக்டராக பயங்கர கட்ஸ் இருந்தால் மட்டுமே தான் அந்த மாதிரி முடிவு எடுக்க முடியும் அந்த வகையில் ஷாம் ரக்ஷனா நக்ஷா மூணு பேரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அதை விட முக்கியமாக அங்கிள்கிட்ட வேலை வாங்கினது அங்கிளை உட்கார வச்சு நடிக்க வச்சு அவருக்கு டைரக்ஷன் சொல்லி கொடுத்து ஷார்ட் சொல்லி பெரிய சாதனைடா இதுக்கே அவனை பாராட்டணும் அண்டு இளையராஜா சாரும் பாரதிராஜா அங்கே ரெண்டு பேரும் அந்த படத்தில் ஒன்றா இழைஞ்சிருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் 
ஏன்னா எங்களுக்கு எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேர் தான் கோல்டு ஸ்டாண்டர்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களோட படங்களை ரெஃபரன்ஸாக பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் ஒரு சாங் லீடுனா அங்கிள் மாதிரி வைக்கணும் ஒரு சாங்கை எப்படி ஷூட் பண்ணணும் அந்த சாங் கதைக்கு எவ்வளோ முக்கியமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கு வரைக்கும் கோல்டு ஸ்டாண்டர்டாக இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்புறம் நாங்கள் படம் எடுக்கும்போது ஒரு டைரக்டர் ஒரு சீன் சொன்னால் கூட இல்லையா அந்த அளவுக்கு இல்லையா அப்படின்னு இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்களோட உயரத்தை எட்டுறக்கு தான் நாங்கள் இன்னும் போராடிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் அவங்களோட காலகட்டத்தில் நாங்களும் இருக்கோம் அவங்களுடைய படங்களை பார்த்து வளர்ந்துருக்கோம் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் எங்கள் மேலே அவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கணும் அப்போ தான் நாமளும் பெரிய லெவலில் வளர முடியும் ஸோ எங்களுக்கான ஒரு நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸாக இருந்து எங்களுக்கான முன்மாதிரியாக நீங்கள் எப்போவுமே இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி அண்டு அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பும் அவங்களுடைய நட்பும் பார்த்துருக்கோம் அவங்க சண்டையும் பார்த்துருக்கோம் மறுபடியும் ஒன்று சேர்றதையும் பார்க்குறோம் அப்போ நண்பர்களாக எப்படி இருக்கணுங்கிறதையும் நாங்கள் திரும்பவும் உங்ககிட்ட இருந்து கற்றுக்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சீமா நண்ண வணக்கம் நீங்கள் பேசுகிறது கேட்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக வந்தால் நான் யூடியூப்பில் தான் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் படப்பிடிக்கு போகிறதுனால உங்களோட ஃபேன் உங்களோட பேச்சுக்கு ஒரு ஃபேனே சொல்லலாம் அண்டு மனோஜ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் இந்த படம் நல்லா வரணும் நல்லா ஓடணும்னு நான் ஆண்டு வேண்டிக்கிறேன் தொடர்ந்து நீ நிறைய படங்கள் இயக்கணும்னு நான் வாழ்த்துக்கிறேன் தேங்க்யூ என்னை அழைச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சரி நல்ல கதை ஒரு கொண்டு வாப்பன சினிமா விஞ்ஞானி திரு தனஞ்சயன் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ரொம்ப சீரியஸ் ஆயிட்டீங்களோ மேடையில் வீட்டிற்கும் பெரியோர்களுக்கும் இங்கு வந்திருக்கும் அனைத்து நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மாலை வணக்கம் இனிய மாலை வணக்கம் டைட்டிலே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது மார்கழி திங்கள் அண்டு இந்த டைட்டில் மாதிரி இந்த படம் சூப்பராக இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறேன் ஏன்னா இயக்குநரிமியம் நடிச்சிருக்காரு அதை விட முக்கியமாக இந்த படத்தினுடைய நம்ம பார்த்த அந்த எல்லாமே வந்து இயக்குநரிமியத்தினுடைய டைரக்ஷனில் வெளிவந்து என்றைக்குமே காலங்காலமாக பேசப்படுற படமாக இருக்கிற அழகில் ஓய்துலை படம் மாதிரியே இந்த படத்தில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு இன்னொரு அலைகள் ஓய்துலை மனோஜ் பாரதி கிட்ட இருந்து எதிர்பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி ஒரு படமா வந்ததுன்னா கண்டிப்பா அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய கரியர் காத்திருக்கு காத்தி சார் சொன்ன மாதிரிதான் அவர் டைரக்டர் ஆகணும் அப்படின்னு இத்தனை மத காலம் வெயிட் பண்ணதை வந்து திரு சுசி அவர்கள் மூலமா நிறைவேறியிருக்கு ஆஹ் லாக்டவுன் பீரியட்ல ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இருந்து தொடங்கி பாத்தீங்கன்னா லாக்டவுன் பீரியட்ல மோஸ்ட் ப்ரொலிஃபிக்கா படங்கள் பண்ணி வெற்றியும் கொடுத்தது வந்து சுசீந்திரன் சார் தான் அவ்வளோ பெரிய படங்கள் அடுத்தடுத்து படங்கள்லாம் கொடுத்து இன்றைக்கி வந்து ஒரு முக்கியமான என்ன சொல்கிறது பேனராக கண்டினியூஸாக படம் கொடுக்குற ஒரு இயக்குனராக சுசீந்திரன் அவர்கள் இருக்கார் அவருடைய பேனரில் வெளிவர மார்கழி திங்கள் படம் பெருசாக வெள் என்ன வெற்றி அடையணும் முக்கியமாக புதுமுகங்களை அவர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு அவங்க எல்லோருக்கும் நல்ல ஒரு பெரிய கரியர் பிரேக் கிடைக்கணும்னு இந்த நேரத்தில் என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறேன் அண்டு இவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க இந்த நிகழ்வுக்கு இவ்வளோ பெரிய ஜாம்பவான்கள் ஏன்னா சிவகுமார் சார் எல்லாம் பார்க்கவே முடியாது சினிமா விழாக்கள் அவ்வளோ ஈஸியாக வந்துடவே மாட்டார் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி கொண்டு வந்ததே பெரிய விஷயம் அதோடு சேர்ந்து திரு சீமான் அவர்கள் அப்புறம் நம்முடைய இயக்குநரிமயம் அப்படி நிறைய இன்டையர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க அதுவே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு மிக சிறப்பாக இருக்குது மார்கழி திங்கள் படக்குழுவுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் மனோஜ் பாரதி நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் அடையணும் இந்த படம் மூலமாக அடுத்தடுத்த கட்டம் பெரிய படங்களும் பண்ணணும் நீங்கள் ஆசைப்பட்ட மாதிரி கார்த்தி சார் உங்களுக்கு டேட் கொடுக்குற மாதிரி அடுத்த கதை உருவாகணும் இந்த வெற்றி அதுக்கான அடித்தளமாக அமையும் பார்த்துறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அடுத்ததாக இயக்குநர் திரு அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் மேடையில் இருக்கிற பெரியவர்கள் ஜாமான்கள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் சில மாதங்களுக்கு முன்னாடி சுசி வந்து ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னார் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதோட இயக்குனர் பற்றி சொல்லும்போது செம்ம எக்ஸைட்மெண்ட் இருந்தது அப்புறம் சொல்லும்போது ஒன்று சொன்னார் அவர் எப்பயுமே ஒரு டைரக்டராக தான் அவர் யோசிச்சுட்டே இருப்பார் பயங்கரமான அந்த டைரக்டர் ஆகிய தீரணுங்கிற ஒரு பயங்கரமான ஒரு வெறி இருக்கு அவருக்கு அப்படின்னாரு ஸோ அதை பற்றி ப்ராஜெக்ட்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது இந்த படம் நல்லா வரணும் ரெண்டு பேர் முக்கியமாக ரெண்டு பேருக்காக ஒன்று திரு மனோஜ் அவர்களுக்காகவும் திரு சுசீந்திரன் அவர்களுக்காகவும் இந்த படம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா வரணும் நல்லா வரும் கண்டிப்பாக அண்ட் இவ்வளோ சொன்னவர் நடிக்கிறன்னு சொல்லவே இல்லை இந்த படத்தில் ஸோ நடிகர் சுசீந்திரனுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நிறைய பேர் அடுத்தடுத்து பேசுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால என்னுடைய ஒரு இதையோடு முடிச்சுக்கிறேன் நன்றி
பெருமதிப்பிற்குரிய பெருங்கலைஞர் ஐயா சிவகுமார் அவர்கள் அண்ணன் சீமான் மற்றும் செல்வம் என உட்பட்ட திரைக்கலைஞர்கள் அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்திருக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி உண்மையாகவே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மனோஜ் பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது சுசிதன் சொன்னார் இது ஒரு இருபது வருட போராட்டம் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து மனோஜி கிடச்சிருக்கு டைரக்டர் ஆகிறதுக்கு அப்படின்னு அது உண்மை தான் வள்ளுவர் ஒன்று சொல்லுவார் இதனை இதனால் இவன் இவன் முடிப்பான் என்று இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்று அதனை அவன் கண் விடல் அந்த மாதிரி வந்து இது சுசிந்தனன் வந்து அவன் பண்ணணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு காத்து இருந்திருக்கு அதுக்காக வந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சுசிதனனுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு முத முத மனோஜ் என்கிட்ட வந்து நான் இயக்க போறேன்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு பயம் இருந்தது நான் டைரக்டர் சொன்னேன் எனக்கு அதாவது இயக்குநருமே வந்து பெரிய ஒரு சாதனையாளர் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நம்ம ஒரு அப்பா அம்மாவுக்கு வந்து நம்ம நல்லது அவங்க சண்பாடிச்ச புகழை வந்து காப்பாற்றலாம் கூட கெடுத்துடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் நான் வந்து மனோஜ் வந்து ஐயோ இதை பண்ணிட போறாப்பிள்ளையோ அப்படின்னு நினைச்சேன் அதுக்கப்புறம் மனோஜ் கிட்ட நம்ம பேசும்போது தெரிஞ்சது மனோஜ் குழு ஒரு மிகப்பெரிய கலைஞன் இருக்கான் ஒரு மிக அதாவது இசைஞானம் கூட மனோஜுக்கு நிறைய உண்டு அது எந்த அளவுக்கு இயக்குநருக்கு தெரியும் தெரில இப்போ நான் மனோஜ்கிட்ட பேசும்போது மனோஜுக்கு வந்து ஒரு இசையில் வந்து பெரிய ஆர்வம் உண்டு அதே மாதிரி இயக்கத்துலேயும் வந்து மனோஜ் வந்து மனோஜுக்குள்ள பெரிய கிரியேட்டிவிட்டி இருந்தது நான் டைரக்ட்டு நிறைய டைம் சொல்லுவேன் அப்போ அந்த மாதிரி வந்து மனோஜ் வந்து டைரக்ட் பண்ணணும் சொல்கிறாப்பில்லம்னா அவர் கொஞ்சம் பயப்படுவார் எங்கே பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார் ஆனால் எனக்கு பயங்கர கான்ஃபிடன்ட் இருந்தது என்றைக்கோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக மனோஜ் வந்து ஒரு டைரக்டர் ஆகும் அப்படின்னா என்ன ஒரு மாறுதல்னா டைரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய இயக்குநராகி இன்னைக்கு வந்து நடிகராக ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இப்போ படங்களில் பார்த்தா நிறைய படங்கள் அவர்களும் நடிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு டைரக்டர் வந்து இன்னைக்கு கால் சீட் இல்லாத ஒரு நடிகர் ஆகிட்டார் ரஜினிகாந்த் சார் அப்புறம் இப்போ எல்லா படங்களும் இருக்காரு இவர் நடிகராக ஜொலிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு மனோஜ் வந்து நடிகராக வந்துட்டு இப்போ இயக்குநராக வந்து ஜொலிக்க காத்திருக்காரு இயக்குநர் இயக்கம் மீண்டும் ஒரு இயக்குநர் உருவாகணும் என்னோட பெரும் ஆசை நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் மனோஜோட திறமை மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய நம்பிக்கை உண்டு நிச்சயமாக அந்த படம் வந்து மனோஜுக்கு ஒரு பெரும் வெற்றியை தரணும் என்ன சொன்ன மாதிரி அந்த காம்பேர் பண்ணுற பொண்ணு கூட சொன்னாங்க இயக்குனர் இந்த பத்தடி பாயிறாரு அப்படின்னு பத்தடி பாயிறாரா இல்லையான்னு இந்த படம் முடிஞ்ச உடனே அவர் ப்ரூவ் பண்ணுவார் கண்டிப்பாக அந்த இடத்த நிரப்புவார்னு நம்புகிறேன் அவர்களை <laughs> 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 வாழ்த்து வந்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என்னோடய மாலை வணக்கம் மேடையில் சினிமா மொத்த பெருமையாக இருக்காங்க இன்றைக்கி இவ்வளோ இந்த ஒரு கூட்டம் வருதுன்னா ஒரே ஒருத்தர் அந்த பாரதிராஜ சாருங்கிற பேருக்காக தான் அத்தனை பேரும் வராங்க அவரோட நட்புக்கும் அவரோட தொழில் மிகவிக்க பக்திக்கும் சிவகுமார் சார்லேருந்து செல்லமணி சார்லேருந்து சீமன் சார்லேருந்து எல்லோரும் வந்திருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதோட மீறி சுசீந்திரன் சார் வந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் அவரே இப்போ தயாரிப்பாளராக படம் எடுக்கிறார் முத படம் டெஃபினட்டாக தனி உடப்பு தெரிஞ்சு படம் எடுப்பார் அதனால் இந்த படம் நிச்சயமாக பெரிய வெற்றி அடையும் இது இன்னும் புலிக்கு பிறந்தது பூனை ஆவாதுங்கிறது நோ டவுட்டு அது மனோஜ் வந்து டெஃபினட்டாக என்றைக்கோ ஆக வேண்டியது ஏன் இவ்வளோ லேட்டானதுங்கிறதுக்கு இப்போ தான் சொன்னார் அவர் ஏற்கனவே டேரக்டர் வந்து நடிக்க ஆரம்பிச்சதுனால தான் பரவாயில்ல இன்னும் இன்னும் எவ்வளோ வயசு இருக்குது மனோஜுக்கு நிறைய படங்கள் பண்ணி இது மாதிரி பெரிய வெற்றி வீழாவுக்கு எல்லோரும் சந்திக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக வந்து பேசக்கூடியவர் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய படங்களில் வந்து ஸ்டண்ட்டு பயங்கரமாக பறக்கும் ஸோ இவர் வந்து பேசினார்னா அந்த ஆடியோ லான்ஸில் வியூஸ் வந்து அதிகமாக பறக்கும் யூடியூப்பில் அப்படிப்பட்ட ஒரு இயக்குனர் இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ற 
அனைவருக்கும் வணக்கம் இயக்குனர் எம் எம் பாராஜா அவர்களுக்கும் இதே சங்க தலைவருங்கிறது அப்பா சிவகுமார் அவர்களுக்கும் இந்த வணக்கம் மற்றும் இங்கே இருக்கும் சாதனையாளர் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் மற்றும் இங்கே மனோஜ் அவர்களை வாழ்த்து வந்திருக்கும் எங்கள் அண்ணன் சீமான் அவர்களுக்கு என் வணக்கம் முதல்ல சீமான் அண்ணனை பற்றி கொஞ்சம் பேசிடுவோம் சீமானனுக்கு இப்போ தான் மேலே கொஞ்சம் வேலை சப்போர்ட்டாக இருக்கணும் அவர் ஒரு நாள் ஒரு பேட்டி கொடுத்தாருனா இவர் இந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காங்கன்னு அன்றைக்கி பூரா பேசிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ரெண்டாவது கழிச்சு இன்னொரு ஏதாவது பேட்டி கொடுப்பார் இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காருட்டு அது ஒரு நாலஞ்சு தான் ஓடிட்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பேட்டி கொடுப்பார் இது ரெண்டு கட்சிக்கும் இல்லை இவர் அந்த கட்சிக்கு ஆதரவாக இருக்காரு போட்டோம் எந்த கட்சிக்கு ஆதரவு இருக்கும் தெரியாமலே மக்கள் மீடியாக்கள் பழப்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அவர் யாருக்கும் ஆதரவு இல்லை தமிழுக்கு மட்டும் ஆதரவு அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அண்ணன் என்றைக்குமே தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழருக்கு மட்டும் ஆதரவு இருப்பார் இது வந்து ஒரு சோதனான நேரம் அது ஏற்கனவே முதல்வர்லேருந்து ஒரு பாட்டு இருக்கும் கலங்கோ வந்தால் என்ன பாரு அதுக்கு நிலாவுன்னு பேர் மந்தையில் நின்னாலும் நீ வீர பாண்டி தேர் அது மாதிரி எதையும் தூக்கி எரிஞ்சிரு சார் நீங்கள் எவ்வளோ பச சோதனை பார்த்துட்டியே ஆ மீறிங்க அண்ணன் வந்துடுவார் அவர் இருக்க பரவரப்பில் இங்கே வந்து வாழ்த்து வந்ததுக்கு நன்றி அப்புறம் நம்ம சூப்பர் சார் ரஜினி சார் வந்து படத்தில் தான் பீச்சுட்டு போட முடியும் கோட்டெலாம் போட முடியும் மற்ற இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்லேயோ இந்த போட்டால் மக்கள் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி பொது விழாக்களில் டீஷர்ட்டு போட ஒத்துக்கணும் எழுபது வயசில் ஒரு ஆள் ஒத்துக்கிறோம்னா எங்கள் அப்பா தான் ஏற்கனவே எம்ஐன் தான் எழுபது வயசில் டீஷர்ட்டு போட்டு அப்படி சவாலாக உட்காந்துருக்காரு ரஜினி சார் உட்கார உட்கார முடியுமா முடியாது அதனால் ரஜினிக்கெலாம் மேலே எங்கள் இயக்குனர் எம்ஐஎம் என்றும் இளமை சிவகுமார் சார் தான் சொல்லுவாங்க மார்க் கண்டெயின்ட்டு அவர் நடிகரில் மார்க் கண்டெயின்னா இயக்குனர்கள் மார்க் கண்டெயின் யாருனா எங்கள் இயக்குனர் இமயம் தான் அப்புறம் தமிழ் திரையுலகில் சில துறைய சொன்னால் சிலதான் அடையாளம் இப்போ நடிப்பு அப்படின்னா சிவாஜி அவர்கள் தான் கவிஞர் அப்படின்னாலே அது கண்ணாசன் தான் அது மாதிரி இசை அப்படின்னாலே அது இளையராஜா தான் இயக்கம் அப்படின்னாலே இயக்குனர் இமயம் தான் இவங்கெல்லாம் அதுதான் அவங்களுக்கு அது ஒரு அத்தாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் அவங்க இல ஒரு இலக்கணமாக இலக்கியமாக வாழ்ந்துட்டு இருக்கு அவங்க இதில் இடையில் வந்து இயக்குனர் இமயமும் இசை ஞானியும் சின்ன ஒரு ஒரு பிரிவு இன்றைக்கி திருசந்தோஷம் திருப்பி சேர்ந்துருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா சினிமாவில் ரெண்டு கலைஞர்கள் வந்து பிரிஞ்சாங்கன்னா அதுக்க மக்கள் வருத்தப்படுறாங்கன்னா அது ரெண்டே ரெண்டு பேர் தான் பாதிராஜா இளையராஜா மக்கள் வருத்தப்பட்டது என்னடா அவங்க பிரிஞ்சிட்டாங்களேன்ட்டு திருப்பி ரெண்டு கலைஞர்கள் சேர்ந்தாங்கன்னா ரொம்ப சந்தோஷ மக்கள் சந்தோஷப்படுறாங்கன்னா அதுவும் பாரதிராஜா இளையராஜா ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவங்க மக்கள் மக்கள் கவர்ந்தவங்க மக்கள் மனசில் வாழ்ந்தவங்க ரெண்டு பேருமே மக்களுக்கு என்ன வேணும் மக்களை சந்தோஷப்படுத்துறது தன்னோட தன் தொழிலில் அர்ப்பணித்து மக்கள் போய் சேர்ந்தவங்க இன்றைக்கி திரும்ப உங்களை சேர்த்த பெரிய ஒரு பாக்கியம் நம்ம இந்த படத்தின் தயாரிப்பில் சுசீந்திரனுக்கு கிடச்சிருக்கு அந்த சுசீந்திரனுக்கு இந்த சுசீந்திரனுக்கு வாழ்த்துக்கள்
நல்ல ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணியிருக்கேன் சிம்மால் வந்து சில காலங்கள் பொற்காலம் வாங்க எம்ஜிஆர் சிவாஜி காலங்கள் பொற்காலம் அதே மாதிரி பொற்காலம் அப்படின்னா பாரதராஜா இளையராஜா இவர் இணைஞ்சு பண்ணிட்ட படங்கள்லாம் மிரு பொற் ஒரு பொற்காலம் திருப்பி அந்த பொற்காலத்தை பொற்காலம் தொடங்கியிருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தின் இயக்குனர் மனோஜ் குமார் மனோஜ் அந்த ட்ரெய்லரில் அவர் பாரதராஜாவோட சிசியன் பாரதராஜாவோட பையன் நிறுவிச்சிட்டார் அந்த கண்ணு டைட்டில் அந்த கண்ணு சிமிடிச்சு பாருங்க டக்கு நம்மளுக்கு பாரசார படம் தான் ஞாபகம் இருந்துச்சு கரெக்டாக அவருடைய பாதையிலே பாரன் தோந்து அதே மாதிரி கதாநாயகன் கதாநாயகி ஆர்டி செலக்ஷனு அப்போ மாதிரியே பண்ணியிருக்காரு அது ஒரு பக்கத்துக்கு பையன் மாதிரியே இருக்காங்க ஹீரோ அந்த பொண்ணும் அதே பாரசார படத்தில் வர கதாநாயகி மாதிரியே இருக்குது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இன்னும் பாரதி சார் வந்து இப்போ நிறைய இயக்குனர் என்னன்னு பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பையங்களை வாரிசுகளை வந்து இயக்குனரை கொண்டு வர மாட்டாங்க பெரும்பாலும் இயக்குனர் தன் பையன் கதாநாயகிடணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணியிருப்பாங்க அதோடய என்னென்னா இப்போ சொன்னார் ஒரு குளிர்ச்சி நடிகர் இருப்பார் அவர் பையன் வந்து குளிர்ச்சி நடிகராக அவர் முயற்சி பண்ண மாட்டாங்க அவர் பையனும் ஹீரோ அது மாதிரி காமெடி நடிகர் கூட தன் பையனை ஹீரோ தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க வில்லு நடிகர் கூட தன் பையனை ஹீரோ தான் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ஆனால் பாரசார் பையன் மனோஜ் அவர் வந்து உதய இயக்குனராக பணியாற்றி இயக்குனராக தான் முயற்சி பண்ணார் இடையில் சில சூழ்நிலைகளில் அவர் ஹீரோ ஆகிட்டார் இருந்தாலும் இப்போ தான் சரியான ஒரு ரூட்டுக்கு வந்திருக்காரு அப்பா ரூட்டுக்கு வந்திருக்காரு இந்த இயக்குனர் தான் அவருக்கும் ஒரு மரியாதையை கொடுக்கும் என்ன இவர் இயக்குனர் ஆகும்போது அப்பா நடிகர் ஆகிட்டார் அப்பா வச்சு அப்போ நடிக்க வச்சு படம் பண்ணது அது பெரிய சவால் தான் அது ஒரு வரம் தான் மனசு மாதிரி கிடைச்சது மார்கழி திங்கள் டைட்டில் அருமையாக என்ன போகிறோம் ட்ரெய்லர் வந்து படம் பாரதா படம் மாதிரி அவர் நல்ல ஒரு ஒரு காதலோடு ஒரு கருத்தையும் சொல்கிற மாதிரி விஷயம் இருக்குதுல கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் வெற்றி அடையும் நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக இயக்குனர் சங்கத்துடைய நாடி துடிப்பா உழைத்துட்டு இருக்கக்கூடிய திரு ஆர் வி உதயகுமார் சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஏதோ பெரிய அரசியல் நடந்துட்டு இருக்கு சீமான் நீ வந்த உடனே ஏதோ பண்றப்பா நீ ஒரு ஒரு அழகான மேடை இயக்குநருமையும் இமயமும் எங்கள் நடிப்பு தென்றல் கலைவிலக மார்க்கண்டையன் ரெண்டு பேரும் இருக்கிற ஒரு மேடை வந்து ரெண்டு பேருமே யதார்த்தமானவங்க ஒரே தெருவில் வாழ்ந்தவர்கள் அந்த தெருவில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் நான் ஒரு வீட்டில் வாழ்ந்தவன் அதை கார்த்திக் சொல்லாமல் போயிட்டான் என் தம்பி ரொம்ப காமெடியாக இருக்கும் அந்த கிருஷ்ணா தெருவே ஒட்டு மொத்தமாக கலைஞர்கள் தெரு இது அவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் நான் சிக்கினதுனால நான் தப்பிச்சிட்டேன் நல்ல பேரோட ஒரு முக்கியமான விஷயம் மனோஜ் பாரதிராஜா அவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அது மட்டும் இல்லை நான் ரொம்ப வருஷத்துலேருந்து ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு நான் நடிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நீ டைரக்டராக வரணும் டைரக்டராக வரணும்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்றிருக்கிற என்னுடைய அன்பு தண்ணி செல்லத்துக்கு ஏன்னா கார்த்தி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டப்பில் அந்த தெருவில் அடிக்கடி நாங்கள்லாம் சந்திச்சுக்கிற குழந்தைங்க இவங்க இளையராஜா அவர்களுடைய கம்போசிங் முடிஞ்ச உடனே இந்த சின்ன கவுண்டர் படம் எடுக்கும்போதெல்லாம் என்னுடைய கேசட்டு கம்போசிங் ஒரு ட்யூன் போட்ட கேசட்டு என் கையில் இருக்காது எல்லாம் என் காரில் போட்டு இவங்க தூக்கிடுவாங்க பசங்க எல்லாம் இவங்க தான் கேட்பாங்க இதில் இந்த ட்யூன் சரியில்லை இதுதான் நல்லா இருக்குதுன்னு இவங்க தான் டிசைட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இதில் கார்த்திக் வெறிய கார்த்திக் வந்து 
அங்கிள் இந்த பாட்டு சூப்பர் ஹிட் ஆகும்னா கண்டிப்பாக அந்த பாட்டு ஹிட் ஆகும் பயங்கர இசை வரி அங்கே கார்த்திக் ஸோ அந்த பழைய நினைவுகளெல்லாம் வந்துருச்சு எனக்கு உண்மையிலுமே ஒரு மிக மகிழ்ச்சியான தருணம் இது மனோஜ் பாரதிராஜாவுக்கு ஒரு இயக்குனராக ஒரு அற்புதமான இயக்குனராக உருவாக்குறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்த அன்பு தம்பி இயக்குனர் சுசீந்திரனுக்கு அவர்களுக்கு தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர்கள் சங்கத்தின் சார்பாக நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஏன்னா அவங்க அப்பா ஆசைப்பட்டா கூட அவரே தயாரிச்சிருக்கலாம் இப்போ தான் தயாரித்து தன் பையனை வந்து ஒரு இயக்குனர் ஆக்கணுங்கிறத விட தன் பையனுடைய திறமையை பார்த்து ஒரு இயக்குனராக இன்னொரு தயாரிப்பாளர் உருவாக்குவதை தான் எந்த தந்தையும் விரும்புவார் ஸோ அந்த தந்தைக்கு நீங்கள் ஒரு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறீர்கள் என்பது தான் நான் திரு இயக்குனர் அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர்களுக்கு நான் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகிறேன் அது அந்த குழந்தை அவர் இந்த ஹீரோ அவர் சின்ன பையன்லேருந்து ஸ்கூலுக்கு போகிறதுலேருந்து எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அவங்க அப்பா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பர் நண்பர் மட்டுமல்ல அவருடைய அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ரெண்டு பேருமே என்னுடைய மிகப்பெரிய ஃபேன்ஸ் ஸோ அவர் நல்லா வரணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்றும் இல்லை அவருடைய அண்ணன் பையன் தான் நம்ம டைரக்டரோட அண்ணன் பையன் தான் அவர் அவர் எங்கே காணும் அவர் பன்னீர் சித்தப்பா பையன் ஆ சரி சித்தப்பா பையன் பன்னீரை காணும் பன்னீர் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எங்கே வாங்க சார் முன்னாடி ஏன் வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டாரா அப்படியா ஆ அவுட் ஸ்டாண்டிங் பர்சனா ஆமாம் இவன் வந்து பயங்கர கெட்டப்புள்ளியை சுற்றிட்டு இருக்கிறான் எங்கே டெரரிஸ்ட் கெட்டப்பு நடிக்கிறியாப்பா ஆமாம் இந்த படத்தை ட்ரெய்லரை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு 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 நல்ல விஷயம் தோணுச்சு ஒரு அலைகள் ஓய்வுதலைக்கு ஒரு ட்ரெய்லர் போட்டிருந்தா அது எப்படி இருந்திருக்குமோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அந்த டியூன் அதாவது விஷுவல்ஸ் இல்லாமல் ஒரு சாங் மட்டும் போச்சு பார்த்தீங்களா அது கேட்க கேட்க எனக்கு காதல் ஓவியம் காவியம் அந்த ஃபீல் வந்தது ஸோ நிச்சி நிச்சயமாக இது ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லான படம் தான்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா இளையராஜா அவர்களுடைய இசை அந்த இந்த இந்த ரீரெக்கார்டிங்லேயே கூட என்ன அழகாக இருந்தது என்ன ஒரு ஆளுமை இசை ஆளுமை அந்த விஷுவல்ஸுக்கு அப்படியே தூக்குச்சு அப்படியே அவருடைய ஆர்கெஸ்ட்ரேஷனுக்கு ஈடு இணை இந்த உலகத்தில் யாராலையும் பண்ண முடியாது ஸோ இளையராஜா அவர்கள் உங்கள் கூடல் இணைந்திருக்கிறார் என்றால் அது அவங்க ரெண்டு பேர் சேர்ந்து செஞ்ச ஒரு 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 பெருமை தான் ஏன்னா எப்படி இளையராஜா அவர்களையும் அப்பா பாரதிராஜா அவர்களையும் பிரிக்க முடியாது இசையால் அவங்க கோபத்தில் பிரிஞ்சிருக்கலாம் இது பண்ணுற பார்த்து அவங்க மண்ணாலையும் பிரிக்கவில்லை அவங்களை பொண்ணாலும் பிரிக்க முடியவில்லை பெண்ணாலும் பிரிக்க முடியல அது எனக்கு தெரியாது அது அவருக்கு தான் தெரியும் ஆனால் எதுவாலும் பிரிக்க முடியாது உண்மை ஆழமான ஒரு கிரியேட்டர்ஸ் ரெண்டு பேருடைய வாழ்க்கை எனக்கு அவங்கள பற்றி நிறைய தெரியும் அந்த ரெண்டு பேரை பற்றியும் அந்த பண்ணை பொறுத்து தெருக்களில் இது அதே தெருவில் தான் நானும் பொண்ணு எடுத்தேன் அதனால தான் சொல்கிறேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் பண்ண வேலைகள் எல்லாம் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் எப்படி நேசித்தவங்க அவங்கள யாராலும் இந்த உலகம் மறைஞ்சால் கூட அவங்களுடைய உறவு வந்து மறையாது பிரியாது அந்த ஆழமான உணர்வோடு அவர் உட்கார்ந்து அந்த கம்போஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற அந்த ஆடியோ கிளிப்பிங்ஸ் வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் பார்த்தேன் ரொம்ப மனசுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதாவது நான் சினிமா டைரக்டராக ஆகணும் உடனே எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய வேதனையை ஏற்படுத்தின விஷயம் இளையராஜா அவர்களும் பாரதிராஜா அவர்களும் பிரிந்தது தான் நான் அதுவரையில் பாரதிராஜா அவர்களின் போய் நேரில் சந்தித்து வேறு எந்த விஷயத்துக்காகவும் பேசினதில்லை முதல் முதல்ல அவருடைய அலுவலகத்துக்கு நான் போனதே சார் நீங்களும் இளையராஜா சாரும் சேரணும் பயா அப்படின்ட்டு யாரையா நீ அப்படி ஒரு கோபம் இளையராஜா அவர்களோட முதல் முதல் கம்போசிங் உட்காரும்போது நான் முதல்ல சொன்ன வார்த்தை நீங்களும் பாரதிராஜா சாரும் சேர்ந்து பண்ணணும் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் இந்த தமிழ் சினிமாவை வேறு லெவலுக்கு உருவாக்கணும் 
அது வந்து மறுக்கவே முடியாது ஸோ அத்தகைய அத்தகைய ஒரு கிரியேட்டருடைய ஒரு ஒரு ரத்தம் பிளட்டு யங் பிளட்டு மனோஜ் டெஃபினட்டாக ஒரு புதிய சகாப்தத்தை புதிய அத்தியாயத்தை இந்த படத்தின் மூலமாக தொடங்குவார் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிற அந்த ஹீரோயின்ஸ் ரெண்டு பேருமே பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஐ விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட் ஹீரோ சொல்ல வேண்டியதே இல்லை ரொம்ப அழகாக ரொம்ப இயல்பாக நடி நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைய வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மார்கழி திங்கள் படத்தின் கதாநாயகி நக்ஷா சரண் அவர்களை பேசுமாறு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட்லி என்னோட அம்மா அப்பாவோட சப்போர்ட் அண்ட் லவ் இல்லாமல் நான் இங்கே இருந்திருக்க மாட்டேன் ஸோ ஐ லவ் யூ மார்கழி திங்கள் டீம் மனோஜ் சார் சுசி சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னை நம்பி இந்த ரோல் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப என்ன சார் தெரிக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி பாரதராஜா சார் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து நான் அவ்வளோ பயந்துக்கிட்டு வந்தேன் செட்டுக்கு ஆனால் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க இல்லை இல்லை நான் ரொம்பவே பயந்துட்டு வந்தேன் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லியாக பார்த்துக்கிட்டீங்க சார் நீங்கள் அவுட் ஆஃப் தி சீன் மானிட்டர் பின்னாடி சொல்கிற அட்வைஸ் எல்லாம் கூட நான் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது எப்பவுமே என் லைஃப்பில் வச்சுப்பேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் இளையராஜா சார் ஒரு ட்ரீம் கம் ட்ரூ இளையராஜா சார் பாரதராஜா சார் காம்போ வேறு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் மூவிக்கு இந்த ஒரு டீம் கிடச்சதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் மை கோ ஆக்டர்ஸ் ஷாம் அண்ட் மாலவிகா நம்ம சீனில் எவ்வளோ சீரியஸாக சண்டை போட்டுக்கிட்டாலும் ஐ திங்க் பிஹைண்ட் தி சீன்ஸ் வி ஹேட் அ பிளாஸ்ட் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபி சார் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஷோபி மாஸ்டர் அண்ட் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்திருக்க சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக நான் பார்த்து வளர்ந்துருக்கேன் சிவகுமார் சார் லிங்குசாமி சார் பேரரசு சார் எல்லாருமே வந்து எனக்கு அப்படி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் ஆல் மை அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் ஒரு பெரிய பெரிய தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் ஏன்னா நாங்கள் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு அவங்க தான் வருவாங்க நாங்கள் கிளம்புனதுக்கு அப்புறம் கூட அவங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருந்தாங்க நேற்று நேற்று வரைக்குமே எல்லோரும் ஒரு ரஷ்லேயே இருக்காங்க ஸோ அவங்க இல்லாமல் கண்டிப்பாக நீங்கள் இல்லாமல் இந்த படம் இப்படி வந்திருக்காது ஸோ அசிஸ்டண்ட் அண்ணாஸ் தேங்க்யூ 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 மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாருமே பெரிய 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 தேங்க்யூ லைட் அண்ணா செட் அண்ணா எல்லோருமே நிஜமாகவே சொல்கிறேன் நீங்கள் இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு பிக்சரைசேஷனே கண்டிப்பாக வந்திருக்காது ஸோ தேங்க்யூ யா அண்ட் இன்னைக்கு வந்திருக்க மீடியா அண்ட் ப்ரெஸ் ஃபேமிலி தேங்க்யூ இந்த சப்போர்ட் எங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருங்க ரொம்ப தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு அண்ட் இந்த படத்துடைய நாயகி ரக்ஷனா அவர்களை பேசி மாற அழைக்கிறோம் மேடையில் இருக்கிற எல்லாம் பெரியவங்களுக்கும் தமிழ் மக்களுக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது எல்லாம் என்னோட மட்டும் கனவு இல்லை என்னோட அப்பா அம்மா அக்கா நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து கந்த கனவு ஸோ ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருக்கேன் கொஞ்சம் இமோஷனாகவும் இருக்கேன் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கடவுளுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி அப்புறம் மார்கரி திங்கள் ஆடிஷனில் எங்கள் அஞ்சு பேரில் என்ன செலக்ட் பண்ணி எனக்கு ஓட்டு போட்டு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி ஏன்னா நீங்கள் எல்லோரும் வந்து ஓட்டு போட்டனால நான் இன்றைக்கி இங்கே நிற்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் மார்கரி திங்கள் மாதிரியான ஒரு படம் படத்தில் நடிக்க முடிஞ்சதில் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய ரைட்டர் அண்ட் ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் சுசீந்திரன் சார்க்கு ஒரு பெரிய நன்றி தேங்க்யூ சார் என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ரோல் கொடுத்ததுக்கு 
அப்புறம் என்னோட டைரக்டர் மனோஜ் பாரதிராஜா சார் என்ன ஐ ஹவ் நோ வேர்ட்ஸ் இட் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் அண்ட் மோட்டிவேட்டிங் ஆஸ் த்ரூ அவுட் அண்ட் அவங்க ஒவ்வொரு சீனும் எங்களை கைடு பண்ணி கைடு பண்ணி கூட்டிகிட்டு வந்தாங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் என்னோட கோ ஆக்டர்ஸ் ஷாம் அண்ட் அக்ஷா சத்தியமாக நீங்கள் இல்லைனா எனக்கு செட்டு போர் அடிச்சிருக்கும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படி இல்லை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் பீயிங் மை ஃப்ரெண்ட் அண்ட் தென் மை கோ ஆக்டர்ஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் எனக்கு மொத்தம் டெக்னீஷியன்ஸ் க்ரூ அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய நன்றி ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு அவங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த மூவிக்காக வேலை செஞ்சுருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்பெஷல் மென்ஷன் டு அப்புக்குட்டி அண்ணே ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் அண்ட் ஷோபி மாஸ்டர் கொரியோகிராஃபர் ஒரு பெரிய நன்றி இருங்க 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 எங்களோட ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் இந்த மூவியோட இருக்கிற ரெண்டு லெஜண்ட்ஸ் பற்றி பேசாமல் என்னால் போக முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இளையராஜா சார் ராஜா சார் கையை வச்சா அது ராங்காக போனதில்லை ஸோ ராஜா சார் எங்களோட மூவி ஆக்செப்ட் பண்ணி எங்களோட மூவிக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அது அவங்களோட பெரிய மனசு எங்களோட கேரக்டர்ஸ்க்கும் எங்களோட மொத்தம் படத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு உயிர் இல்லைனா ஒரு சோல் அவங்களோட மேஜிக்கில் தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக அப்புறம் என்னோடய ஃபேவரட் பாரதிராஜா சார் நான் ஷூட்டுக்கு லைக் ஒன் டே பிஃபோர் த ஷூட் தான் எனக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி பாரதிராஜா சார் கூட நான் நான் நடிக்க போகிறேன்னு ஸோ அன்றைக்கி நைட்டு நான் தூங்கவே இல்லை நான் வந்து யூ பாரதிராஜா சார் நான் எப்படி என்ன பண்ணுவேன் என்ன ரொம்ப நர்வஸாக இருந்தேன் ஆனால் சார் உள்ளே வரும்போதே ரொம்ப பாசிட்டிவாக ரொம்ப ஜாலியாக வந்து எங்கள் கூட எல்லாம் பேசி Um, you know, sir, it was very easy. Sir, it was very easy to do it. It was very easy to do it. It was very easy to do it. What do you know, sir? You know, there is magic in your hand. Thank you, thank you so much, sir. I feel very blessed. And I'm very grateful. And I'm very grateful. And I feel very blessed. And I'm very grateful. And also, thank you, um, Amma Acha, for being patient with me. <laughs> என்னோட எல்லா அப்ஸ்லையும் டவுன்ஸ்லையும் நீங்கள் இருந்திருக்கீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்திருக்காங்க அவங்க ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி அண்ட் ஆல்சோ டு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் எனக்கு ரெண்டு பேரோட நான் பேர் இப்போ திடீர்னு ஞாபகம் வருது சூரிய அண்ணன் அண்ட் கவின் அண்ணன் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மூவிக்காக Thank you, thank you so much. Everyone is happy. Everyone is happy to see the movie. They are happy to support. It's a very interesting love story. Um, uh, you can see it all. Thank you, thank you so much. Thank you so much. Uh, thank you so much. Thank you so much. And Margali Thingal, Padathudiya Hero, Shyam Selvan. Let's talk about this. எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் இங்கே வந்திருக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் என்னோடய வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட அண்ணன் சுசீந்திரன் அவர் அப்புறம் என்னோட குரு மனோஜ் சார் அவர் கொடுத்த வாய்ப்பு இவங்க ரெண்டு பேர் கொடுத்ததுனால தான் நான் இங்கே நடிகனாக அறிமுகம் ஆகியிருக்கேன் இங்கே எல்லோரும் முன்னாடி ஸோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோடய தேங்க்ஸ் மனோஜ் சார் வந்து என்னை இந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு டேரக்டராக தாண்டி ஒரு பிரதராக என் கூட உட்காந்து ஷேர் பண்ணி எனக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோன் கொடுத்து 
என்னை அற்புதமாக ஸ்க்ரீனில் காமிச்சு என்னை இவ்வளோ தூரம் நடிக்க வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் நீங்கள் இல்லாமல் இது இல்லை சார் அப்புறம் இந்த படத்தில் எனர்ஜியை தாண்டி அவங்களோட ஒர்க் போட்டிருக்கிற அசிஸ்டன்ஸ் சூர்யா அண்ணனும் கவின் அண்ணனும் அவங்களுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல ஏன்னா அவங்க கூட இருந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணி ரொம்ப அழகாக கோஆர்டினேட் பண்ணாங்க எங்கள் கூட ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ஏன் அப்புறம் என்னோட கோஆர்டிஸ்ட் ரக்ஷனா நக்ஷா ரொம்ப கூட இருந்து ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக நல்ல ஜாலியாக என்னை அப்படியே ட்ராவல் ஆகி இப்போ ட்ரெய்லர் லான்ச் வரைக்கும் வந்திருக்கு ஸோ அவங்களோட இருந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு இந்த மூவியில் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண டிஓபி வாஞ்சிநாதன் சார் எடிட்டர் தியாகு ஷோபி மாஸ்டர் தினேஷ் காசி ஃபைட் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சேஃபாக எல்லாமே கொண்டு போனதுக்கு எல்லாத்தையும் தாண்டி இந்த படத்தோட ரெண்டு இமயம் அதாவது பாரதி ராஜா சாரும் மற்றும் இளையராஜா சார் அதாவது இந்த இதெல்லாம் ஒரு கனவு நிஜமாலே இவங்க சேர்றது இதில் நான் இருக்கிறது இதெல்லாம் என்னால் நினச்சி கூட பார்க்க முடியல ஏன்னா ரெண்டு பேர் இல்லாமல் என் வாழ்க்கை ஓடினதே இல்லை இவங்களோட படமும் இவங்களோட இசையும் ஸோ அதனால் நான் இவங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் அண்ட் இந்த மேடையில் சிறப்புக்கும் படி இங்கே வந்திருக்கோம் லிங்குசாமி சார் சீமான் அண்ணன் ஆர்பி உதயகுமார் சார் சிவகுமார் சார் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அப்புறம் லாஸ்ட் பட் நோ த லீஸ்ட் என்னோட அப்பா என்னோட அப்பா தான் எனக்கு எல்லாமே எங்கள் அப்பா வந்து எங்கள் அப்பானால் தான் நான் நிற்கிறேன் எங்கள் அப்பாவோட கனவு என்னை தாண்டி ரொம்ப பேஷ்னேட்டாக ரொம்ப ஒரு இது பண்ணது எங்கள் அப்பா தான் ஸோ எங்கள் அப்பா தான் என்னை கொண்டு வந்து நிற்க வச்சது அதில் நோ டவுட் எங்கள் அப்பாலன்னா நான் இல்லை இந்த இடத்துல என்னால் இருக்க முடியாது அதுக்கடுத்து என்னை கூட இருந்து என்னோடய இன்ட்ரெஸ்ட்டை சப்போர்ட் பண்ண எங்கள் அம்மா தங்கச்சி என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க இங்கே தேங்க்ஸ் ஆடி தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி என்னோடய தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே நான் மேடையில் பேசுகிறது இங்கே நிற்கிறது பார்க்குறதுக்காக அவ்வளோ தூரம் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி தாங்க இதுக்கு மேலே என்ன சொல்லணும்னு தெரில இதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் டே ஸோ கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்கேன் ஸோ போர் அடிக்க வேணான்னு விரும்புகிறேன் நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் அண்ட் நமக்கு வந்து ஆல் டைம் ஃபேவரட் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடிய நிறைய படங்களை நமக்காக கொடுத்துருக்கக்கூடிய இயக்குனர் லிங்குசாமி சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அடிக்கணும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தமிழ் சினிமாவில் இந்த விழாவில் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷனில் டேரக்டர் வந்தாச்சா அப்படி யாராக கேட்டாங்கன்னா யாருன்னு யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏன்னா தமிழ் சினிமாவில் டேரக்டர்னா இயக்குனர்னா அது பாரதியா சார் தான் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய மரியாதை எங்களுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் மனோஜ் உங்களுக்கு வந்து ஃபாதர்னா எங்களுக்கெல்லாம் காட் ஃபாதர் அவங்க நீங்கள் இந்த துறையை இப்போ தேர்ந்தெடுத்தது எப்படின்னா டெண்டுல்கர் வந்து பேட்டிங்கை தேர்ந்தெடுக்க மாதிரி அவர் ரிஸ்க்கு உண்மையிலேயே அவ்வளோ பெரிய அவரை பார்த்து வந்த யாருமே கூட அவரை மேட்ச் பண்ணி அவ்வளோ பெரிய இடத்த தொடவே முடியல அவருடைய ஒரு படத்துடைய சீன் வந்து எங்களை எல்லாருமே வந்து கதை பேசும்போது அவருடைய படம் இல்லாமல் அவருடைய பாட்டு இல்லாமல் எங்களுடைய எந்த டிஸ்கஷனும் நகராது எனக்கு வந்து அவர் குரு மாதிரி தான் அவரோட வேலை பார்க்கல இருந்தாலுமே பாசன் காம்ப்ளெக்ஸில் வந்த புதுசில் அந்த மரத்தடியில் நின்று பல பேரில் நானும் ஒருத்தேன் இந்த ஹைதராபாத் சமீபத்தில் வந்திருந்தப்போ அவங்கள எங்கள் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போய் நான் வந்து சங்கரா பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு சாங் போட்டு விட்டு துருக்கு நான் இது வந்துட்ட சேவா சாங் போட்டு விட்டு அவள் காலெலாம் அமைக்கி விட்டேன் அவ்வளோ பெரிய மரியாதை இருக்குது அந்த குடும்பத்திலிருந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நடிகராக அவர் மூலமாக வந்தீங்க இப்போ அவரே நடிக்க வச்சுருக்கீங்க இது மிகப்பெரிய கொடுப்பினேன் அதுவும் டைட்டில் மார்கழி திங்கள் திருப்பாவையிலேருந்து வந்த முதல் பாடலேருந்து முதல் வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கீங்க ரொம்ப அழகாக வரட்டும் ட்ரெயிலர் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு இந்த படத்துடைய ப்ரொடியூசர் எங்கள் படம் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணும்போது தீபாவளி படத்தில் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணார் சுசீந்திரன் 
அப்போவே அவர்கிட்ட வந்து ஒரு பெரிய ஒரு துடிப்பு இருக்கும் ஏட்டிங்கில் எல்லாமே ரொம்ப அப்படி எழில் சாரோட ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுவார் அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தில் நடித்த எல்லா ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப தெளிவாக பேசுகிறாங்க அசிண்டேட்லேருந்து எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறப்பே தெரியுது ரொம்ப அழகாக இருக்கு அப்படி தம்பி ரொம்ப விஷால பார்த்த மாதிரி இருக்கு எனக்கு சண்டை கோழியில் ரொம்ப லட்சணமாகவும் இருக்காங்க கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய இடம் இருக்கு தமிழ் சினிமாவில் பர்டிகுலராக எங்கள் இயக்குனர் இமயத்திலிருந்து வீட்டிலிருந்து ஒரு இயக்குனர் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து இந்த சுசீந்திரனுக்கு வந்து இது உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சது மாபெரும் அற்புதமான காரியம் அது வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு வந்து பர்சனலாக உங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் மிக சிறப்பாக வரணும் ரொம்ப ட்ரெய்லர் ரொம்ப நல்லா இருக்குது அதில் நான் யாரோ சொன்னாங்க நானும் மனோஜ் சார்கிட்ட சொன்னேன் அந்த ஒரு கண்ணு ஷாட்டை பார்க்கும்போது பாரதி சாருடைய படத்துடைய அதே சேம் ஷாட்டு மாதிரி தெரியுதுன்னு சொல்லி இன்னொரு கண்ணு ஷாட்டு படத்தில் இருந்துச்சு அது பாரதிராஜா சாருடைய டைட் க்ளோஸில் ஒரு கண்ணு அது ஒரு புளி மாதிரி இருந்துச்சு நிஜமாகவே அவர் வந்து சமீபத்தில் நிறைய திருச்சிற்றம்பலம் படம் பார்த்துட்டு நான் மிரண்டேன் அவ்வளோ அற்புதமாக நடிச்சிருந்தாங்க அவருடைய டீஷர்ட்டில் இந்த ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து ஒரு டீஷர்ட்டில் வந்தார் அதில் முப்பத்தி மூணு ஒரு நம்பர் போட்டிருந்துச்சு அது அவருடைய இப்போ உள்ள வயசு மூணு வயசு அதிகமாக சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் கரெக்ட் ரெண்டு அவரும் நடிகர்களில் மார்க்கண்டேன்னா அவங்களும் பக்கத்தில் இருக்காங்க கண்டிப்பாக பக்கத்து வீடு அப்படி தான் இருக்கும் அப்போ தான் அமையும் இன்னும் பேசுகிறதுக்கு நானும் ஆர்வமாக வெயிட் பண்ணுறேன் சீமான் அண்ணா இருக்காங்க சிலுமணி சார் இருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த விழா மாபெரும் விழாவாக உங்களால் அமையப்பட்டதுக்கு நன்றி சுசீந்திரனுக்கு மீண்டும் நன்றி பொதுவாக ஒரு விஷயம் இருக்கு தன்னுடைய அப்பா வந்து டைரக்டர்னா பையனும் டேரக்டர் ஆகிடலாம் ஈஸியாக டேரக்டர் ஆகிடலாம் கிடையாது அப்பா வந்து டேரக்டர் பையன் வந்து ஈஸியாக நடிகன் ஆகிடலாம் அதுவும் கிடையாது அப்பா வந்து ப்ரொடியூசர் பையனும் வந்து படம் பண்ணிடலாம் அதுவும் கிடையாது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டின்னு ஒன்று இருக்கு அவங்களுடைய எஃபர்ட்னு ஒன்று இருக்கு டைமுன்னு ஒன்று இருக்கு அந்த டைம் தான் இப்போ வந்திருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஈஸியாக வந்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆகி வந்துடலாம் அப்படின்றத தாண்டி தன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் தன்னுடைய சிந்தனை அப்படின்ற மாதிரி இப்போ அடி எடுத்து வச்சிருக்காரு தான் நம்மளுடைய இயக்குனர் திரு மனோஜ் அவர்கள் ஸோ வெரி ப்ரவுட் டு வெல்கம் டைரக்டர் மனோஜ் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் மார்கழி திங்கள் படத்துடைய இயக்குனர் மனோஜ் அவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடையில் உள்ள அனைத்து கலைஞர்களுக்கும் வணக்கம் பேசிக்கெலாம் வந்து க்ரௌடை பார்த்தாலும் எனக்கு ஆஃப் ஆகிடும் பேச வராது படம் பண்ணிட்டேன் பேசி தான் ஆகணும் அதாவது என்னுடைய பயணம் வந்து ஒரு இயக்குனராக ஆகணும் சொல்லி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு வருஷ போராட்டம் என்னுடைய முதல் குரு இயக்குனர் மணிரத்னம் அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட வந்து தமிழ் செல்வன் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணேன் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அவர்கிட்ட நான் போய் சொன்னேன் ஐ வாண்ட் டு டூ அ ஃபிலிம் இல்லை நீ நடிக்கப்போ இல்லை சத்தியமாக முடியாதுன்னு எனக்கும் அவருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு அஞ்சு ஆறு மாதம் சண்டை என்னை எப்படியோ கன்வின்ஸ் பண்ணி என்ன சொன்னார்னா என்னுடைய நிழல் நான் நடிக்க வந்து என்னால் பண்ண முடியல நான் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கணும் அப்படின்னு சரி அவருடைய வேண்டு வேண்டுதலுக்காக நான் பண்ணது இதில் எனக்கு ஒரு பாயிண்ட் புரிஞ்சுது என்னென்னா இவனை அறிமுகப்படுத்திட்டோம் தாஜ்மஹால்னு ஒரு படம் வெளியே வந்துருச்சு ஆனால் பெரிய சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக வரல ஸோ இவனை நான் டைரக்டரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதுலேயும் ஏதாவது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பயம் அவருக்கு கண்டிப்பாக இருந்திருக்கும் இது அவரே சொல்ல மாட்டார் ஸோ அந்த போராட்டத்தோடு தான் என் வாழ்க்கையை ஒரு வேறு ஒரு திசை நோக்கி போச்சு அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ வருஷத்துக்கு அப்புறம் சுசி சார் இயக்குனர் சுசீந்திரன் ஏன்னா எனக்கும் அவருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல பரிச்சயமான பழக்கம் என்னென்னா சாம்பியனில் நடிச்சிருக்கேன் ஈஸ்வரனில் நடிச்சிருக்கேன் அந்த டைமில் வந்து படத்து படங்களை பற்றி நிறைய பேசுவோம் ஸோ அவர் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லியிருக்காரு நான் அவருக்கு பேசிய நிறைய கதைகள் சொல்லியிருக்கேன் அதில் எங்கே இம்ப்ரெஸ் ஆனாருன்னு தெரியல திடீர்னு ஒரு நாள் கூப்பிட்டாரு படம் பண்ணுறீங்க ஒரு லைன் சொன்னார் நல்லா இருந்துச்சு அவர் சொல்லி முடிச்சதெல்லாம் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணி பதினஞ்சாவது நாள் ஷூட்டிங் போயிட்டோம் 
அவ்வளோ ஸ்பீடாக வருது நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதே மாதிரி இந்த படத்தையும் மிக விரைவில் முடித்தோம் குறைந்த நாட்கள் இதில் எனக்கு பெருமையான ஒரு விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா அதை இயக்குனது தான் என்னென்னா மொதல் நாள் ஷூட்டிங்கு அவருக்கு நடிப்பு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தேன் என்னை பார்த்து என்னோட பழி வாங்குறியா அப்படின்னாரு அப்போ அந்த காலம் வேறப்பா இந்த காலம் வேறு சரி ஏதோ சொல்கிற செய்கிறேன் ஆனால் நான் என்னென்ன எதிர்பார்த்து கேட்டனோ அதை எல்லாத்தையும் பண்ணியிருக்காரு நீங்கள் பாருங்கள் இதில் அடுத்த ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ராஜா அப்பா எனக்கு ஒரு பெரிய வருத்தம் இருந்தது நம்ம நடிகனான ஆன பிறகு அவருடைய இசையில் நடிக்க கூட இல்லையே அப்படின்னு அவருடைய மகன் இசையில் நடிக்கிறது காரணம் வந்து சுரேஷ் காமாச்சி அவர் தான் மாநாடுன்னு ஒரு படம் ஸோ இவர் இதில் பண்ண முடியலன்னா என்னுடைய முதல் படத்துக்கு அவர் தான் இசையமைப்பாளர் அதை விட பெருமையான ஒரு விஷயம் எனக்கு எதுவும் இல்லை கடவுளாக எனக்கு கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் எங்கள் அப்பா ராஜா அப்பா அது போக ஷாம் ரொம்ப நல்ல பையன் முதல் நல்ல வெட வெடத்து நின்று அவனை காம் பண்ணி ஒரு லெவலுக்கு ட்யூனப் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் செட் ஆகிட்டான் அந்த பையன் நல்ல பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கான் அவனுக்கு அந்த பேஷன் ட்ரைவ் நிறைய இருக்கும் உள்ள கண்டிப்பாக யூ பிகம் அ வெரி குட் ஆக்டர் ஷியாம் அதே மாதிரி ரக்ஷனா நாலாவது நாள் அவளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு மாதிரி சுத்திரிச்சு தலை வாட் அ பெர்ஃபார்மர் ஷி இஸ் லைக் அ கைண்ட் ஆஃப் அ யங் ப்ராடிஜின்னு சொல்லலாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய பேர் கிடைக்கும் அதே மாதிரி நக்ஷா நக்ஷா வந்து பயங்கர பிளேஃபுல் அது இதுன்னு இருந்தாலும் ஒர்க்னு வந்துச்சுன்னா ஷி இஸ் வெரி சீரியஸ் இப்படி ஒரு பங்கச்சுவாலிட்டி இந்த யங் ஏஜில் நான் பார்த்ததில்லை எங்களுக்கு முன்னாடி ஸ்பாட்டில் போய் உட்காந்துருக்கோம் நல்ல ஆர்வம் யானி ஓகே அதே மாதிரி ரியான்ட்டு ஷி இஸ் சிட்டிங் ஹியர் ஷி இஸ் தான் அ ரோல் எல்லாமே ப்ளஸ்ஸண்ட்டாக பண்ணியிருக்காங்க திஸ் இஸ் அ ஃபீல் குட் ஃபிலிம் கண்டிப்பாக உங்களை எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் ஃபேமிலியோடு வந்து படம் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப தேங்க் பண்ண வேண்டியது வந்து என்னோடய ஒய்ஃப் என் குழந்தைக்கு சாரி இவ்வளோ வருஷ போராட்டத்தில் வந்து எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்து எனக்கு ஒரு தூணாக இருந்தது அவங்க தான் தேங்க் யூ ஆச்சு தேங்க் யூ அர்த்திகா தேங்க் யூ மதி விதவுட் யூ கைஸ் அண்ட் நத்திங் தேங்க் யூ அப்புறம் எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருந்தது கண்டிப்பாக நீ ஒரு நாள் பெரியால் வருவேன் பெரியால் வருவேன் அப்படின்னு ஸோ இவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி என்னை சுற்றி இருந்து என்னை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு அண்ட் பத்திரிக்கை நண்பர்கள் பத்திரிக்கை வந்து ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இண்டஸ்ட்ரிக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் இல்லாமல் எதுவுமே நடக்காது ஸோ இந்த மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்ற உங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி தேங்க்யூ படத்தை அவசியம் தேட்டரில் வந்து பாருங்கள் நன்றி மிக்க நன்றி சார் பிறந்தோம் ஒன் செகண்ட் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை வந்து நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த மேடையில் வந்து பேச போகிறவருடைய படங்களை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோங்க ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து பேச வேண்டியது என்னென்னா அவர் வந்து இயக்குனர் சங்கத்துக்காக பண்ணுற பணிகளை பற்றி தான் பேசணும் அவ்வளோ வேலைகளை வந்து அவர் இழுத்து போட்டு பண்ணிட்டு தான் இருக்காரு ஸோ செல்லமணி சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி மூல இயக்குனர் மனோஜ் பாரதிராஜாவுக்கு வந்து தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பில் எங்களோட வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஏன் இப்போ ஒரு புக்கே கொடுத்தோம்னா அவர் வந்து இன்னும் டைரக்டர் யூனியனில் மெம்பர் ஆகல அவன் ஆக மாட்டேன்ட்டான் 
எப்போ எதுக்கு அஸ்டன்டா இருக்கு டைரக்டர் ஆயிட்டா இருந்தா அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்க வாய்ப்பு கிடைச்ச சுசீந்திரனுக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றி முதல்ல இருந்து ஒரு ச மனோஜ் வந்து ஒரு பன்முகத்தன்மை கொண்ட ஒரு கலைஞர் உண்மையாவே அவர் அருமை வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஒரு அவன் மாதிரி டைரக்ஷனை பற்றி பேசுறதுக்கு அவங்க அப்பா விட அதிகமாக டைரக்ஷன் பற்றி பேசுவான் அதிக விஷயம் அவனுக்கு தெரியும் மியூசிக்கை பற்றி பேசுவான் எடிட்டிங் பற்றி பேசுவான் சிஜி பற்றி பேசுவான் கிராஃபிக்ஸ் பற்றி பேசுவான் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் அவனுக்கே தான் என்ன ஆகுறதுங்கிறதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது அதை கெடுத்தது கொஞ்சம் டைரக்டர் கூட கொஞ்சம் கெடுத்துட்டார் அவனே உண்மையாகவே அவன் டைரக்டர் ஆகணுங்க தான் அவரோட பெரிய விஷயம் ஆனால் வந்து அப்பாவுக்கு வந்து டைரக்டராக இருந்ததால் டைரக்டரை விட வந்து ஹீரோவாக இருந்தால் நல்லா இருக்குன்னு நினச்சார் அதுதான் அவங்க அங்கே பண்ண ட்ராக் மாறினவங்க மிக பெரிய தவறாகிடுச்சு அவனுக்கு நான் சொன்னேன் நீ டைரக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் டைரக்டர்கிட்ட சொன்னால் வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டேன்ட்டு சொன்னார் செல்லுமணி இது மாதிரி வந்து சிவப்பு ரோஜாக்கள் வந்து மனோஜ் வச்சு பண்ணலான் இருக்கு டூ அப்படின்னு சார் நீங்கள் மட்டும் பண்ணாதீங்கன்னு சொன்னேன் ஏன் என்ன இல்லை இல்லை சார் அவன் வெளியே பண்ணிட்டோம் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா மறுபடியும் உங்களோட சாயலில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவீங்க அவன் அவன் சாயலில் கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுவான் அதனால் வந்து அவன் வெளியே தான் சார் டைரக்ட் பண்ணணும் ஏன் பண்ணார் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து படம் ஃபஸ்ட் படம் பண்ணும்போது ஆனழகன் கமலஹாசனுக்கு வந்து கோவனை கட்டி விட்டீங்க உங்கள் பையனுக்கு மட்டும் பேட்டை போட்டு கயிறை கட்டி ஷூவை போட்டி மாட்டி அழகு பார்த்தீங்க அதனால் நீங்கள் வந்து பட நீங்கள் வந்து அவனை டைரக்டர் ஆகக்கூடாது சார் என்ன அதனால் அந்த வாய்ப்பை அளித்த இயக்குனர் சுசீந்திரனுக்கு முதல்ல எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவிச்சு மிகச்சிறந்த மிகச்சிறந்த திறமை கொண்ட அது வெளியே வர வாய்ப்பு இல்லாமல் வந்து தவிச்சுட்டு இருந்தது இன்றைக்கி வந்து அவருக்கு வந்து அந்த இமோஷனல் வந்தது காரணம் என்னென்னா அது இந்த இருபது வருஷம் அவரோட கஷ்டம் இருக்குது இல்லையா அது எப்படி எப்படிலாம் கொண்டு வரணும்னு அதாவது திறமை இல்லாத ஒருத்தன் வந்து வாய்ப்பு கிடைச்சி கிடைக்காமல் இருந்தால் பெரிய கவலைப்பட மாட்டான் ஆனால் திறமை உள்ள ஒருத்தனுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கும்போது அது தள்ளிக்கிட்டே போகும்போது வந்து மிகப்பெரிய மனக்கவலை வரும் அந்த மனக்கவலையோட பஸ்ட் அவுட்டு தான் வந்து அந்த கண்ணீர் நிச்சயமாக இது இது மிகச்சிறந்த வெற்றி பெறும் ஏன்னா தமிழ் படம் வந்து ஒரு ரிலீஸ் ஆகி தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப நாள் ஆகிடுச்சு இப்போ உண்மையாக சொன்னால் எல்லாமே வந்து முன்னாடி நாங்கள் படம் பண்ணும்போது அந்த டைம்ஸ் மாதிரி படங்களை வந்து விளம்பரம் போடுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவோம் இது அப்படியே இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணலாமான் நிறைய டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது அப்படியே தமிழில் இங்கிலீஷில் வந்து ஆங்கில பத்திரிகையில் போடுவோம் ஆனால் இன்றைக்கி வர தினத்தந்தி தினகரனில் வர விளம்பரங்கள் கூட எல்லாமே இங்கிலீஷில் தான் இருக்குது படம் தமிழ் ஆனால் இங்கிலீஷில் தான் எல்லாமே இருக்குது அது தமிழ் படம் வந்து தமிழக படைப்பாளிகிட்ட இருந்து இல்லை கிரியேட்டர்ஸ் கிட்ட இருந்து அது கையில் இருந்து ரொம்ப தூரம் போகிற மாதிரியே ஒரு மிகப்பெரிய கவலை எனக்கு தோணிட்டே இருந்தது ஒரு நாள் நான் சொன்ன ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன் அப்போ நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தமிழ் படங்களில் தமிழ் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க தமிழ் இயக்க டெக்னீஷியன் வாய்ப்பு கொடுங்க உடனே கொதிக்கிறாங்க வந்து மொத்தத்தை இது கொதிக்கிறாங்க ஐயா என்ன நான் என்ன தப்பான்னு சொல்லிட்டேங்க தமிழ் கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுங்க தானே சொன்னேன் உடனே ஆந்திராவில் வந்து எனக்கு திட்டுறாங்க கர்நாடகம் திட்டுறாங்க கர்நாடகம் திட்டுறாங்க என்ன தமிழ்நாட்டில் வந்து நீங்கள் இது மாதிரி சொல்கிறீங்கண்ணா நான் என்னென்ன சொன்னேன் உங்களுக்கு யார் நடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு யார் வாய்ப்பு கொடுக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் எங்கள் ஆளுகளுக்கு கொஞ்சம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் தமிழ்நாடு எப்படின்னா மிகப்பெரிய இப்போ எங்கள் பிரச்சனை என்னென்னா எல்லாம் அவங்களுது கேரளா அவங்களுது கர்நாடகா அவங்களுது கர்நாடகா சாரி ஆந்திரா அவங்களுது ஆனால் தமிழ்நாடு நம்மளுது இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் இங்கே அது நீங்கள் பார்த்து அந்த இது என்ன ஆகுதுன்னா நீங்கள் பாருங்கள் மார்கழி திங்கள்னு ஒரு அழகான தமிழ் டைட்டில் தமிழ் டைட்டில் அழகான தமிழ் டைட்டில் வந்து மிக நாள் ஆயிடுச்சு அது அதை பார்க்கும்போதே மனசுக்குள்ளே ஒரு சந்தோஷம் நமக்கு இணக்கமான அதாவது வந்து பேன் இண்டியா படம் பண்ணுறோன்னு சொல்லி தமிழ் படங்கள் வந்து குறை வர்றது குறைஞ்சிடுச்சு அதாவது பெரிய ஆர்டிஸ்ட் வந்து பேன் இண்டியா படங்கள் பண்ணுறதுல வந்து தவறு இல்லை ஆனால் சாதாரண படங்கள் கூட சின்ன படங்கள் கூட பேன் இண்டியா படம் மாறணும்னு நினச்சி அது தமிழோட அந்த மண்ணோட கலாச்சாரத்தோட இது வந்து தூரம் போயிடுச்சு எல்லா படங்கள் வந்து தூரம் போக்க ஆரம்பிச்சு ஆனால் இந்த படம் பார்க்கும்போது உண்மையாக தான் வந்து நிறைய பேர் சொன்னாங்க எனக்கு அந்த ஃபீல் வந்தது எனக்கு வந்து என்னென்னா புதிய வார்ப்புகள் அந்த ரத்தியை பார்க்கும்போது அந்த கண் சாட்டம் அதுதான் வந்து ஞாபகத்துக்கு வந்து புதிய வார்ப்புகளும் மண் வாசனையும் இணைந்த ஒரு படமாக இருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு மிக சிறப்பான படம்
மிக பிரமாண்டமாக இருந்தது பார்க்கும்போது இதில் மிகச்சிறந்த இது என்னென்னா இன்னும் ஆர்டிஸ்ட் பேசும்போது அவங்க தமிழில் மேடையில் தமிழில் பேசி அடிமட்ட டெக்னீஷியன் சரி ஞாபகம் வச்சு பேசினாங்க அதுதான் வந்து உண்மையிலே வந்து ஒரு நெஞ்சுக்கு நிறைவாக வந்தது ஏன்னா டைரக்டருக்கு வந்து மிகப்பெரிய அங்கீகாரம் கிடைக்காது படம் ஓடுனா எல்லாருக்குமான வெற்றி முதல் வெற்றி நடிகருக்கான வெற்றி அப்புறம் எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிப்பாங்க ஆனால் படம் ஓடலன்னு வச்சுங்க அது இயக்குனர் காலி பண்ணிட்டான்னு சொல்லுவாங்க அப்படி தான் இந்த இது இருக்கும் அப்போது ஆனால் அந்த இயக்குனரை நினைவு வச்சுக்கிட்டு இப்போ வந்து இந்த மேடையில் நீங்கள் பேசுறது உங்கள் நன்றி ஆனால் நீங்கள் உயரத்தில் வரும்போது நீங்கள் நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் எங்களை ஏன்னா முதல் மூன்று படங்கள் வரைக்கும் வந்து என் பெரும்பாலும் வந்து எல்லாரும் எங்களுக்கு குறிப்பிடுவாங்க ஆனால் உயரத்துக்கு போன பிறகு வந்து இயக்குனர்கள் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடுவாங்க உதவி இயக்குனர் கண்ணுக்கு தெரியாமல் போயிடுவாங்க அதுதான் வந்து வருத்தத்துக்கு ஒரு செய்தி ஆனால் நீங்கள் வந்து இந்த மேடையில் பேசின மாதிரியே காலத்துக்கும் எங்களை வந்து நன்றி உடையவர்களாக இருக்கணும் அது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குற வேண்டுகோள் உங்களை மாதிரி வந்து கலைஞருக்கு கொடுக்குற வேண்டுகோள் அது எங்களுக்கு ஒரு பூஸ்டப்பாக இருக்கும் அது போல் வந்து டைரக்டர் வந்து இதில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரம் நடிச்சிருக்காரு அதில் பார்க்கும்போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாட்டுக்கார வேலையில் எம்ஜிஆர் வந்து அந்த கோலோடு நின்ன மாதிரி இருந்தது அந்த இது இங்கே வந்து இது பண்ணியிருந்தாங்க இல்லையா அந்த ஆடு இது பண்ணியிருக்கும் போது மிக சிறப்பாக இருந்தது ஒரு விஷயம் நான் இந்த இடத்துல சொல்லணும்னா ரெண்டு பேர் இணைஞ்சது வந்து மிகப்பெரிய விஷயம் அவங்க வந்து வெளியே வந்து பார்க்கும்போது நான் வந்து முதல் தடவை வந்து அதிரடிப்படை வந்து நான் வந்து டபுள் பாசிட்டிவ் பார்க்குறாரு இளையராஜா சார் பார்க்க வர்றாரு அப்போ தான் இவங்களோட சண்டை வந்து உச்சத்தில் இருக்குது அப்போ டபுள் பாசிட்டிவ் பார்க்க வர்றாரு டைரக்டர் சார் வந்து படம் பார்த்துட்டு வெளியே வர்றாரு அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அவருடைய எந்த பரிச்சயமும் இல்லை வெளியே வரும்போது ராஜா சார் உள்ளே வர இவர் இருக்குது தெரியாது ராஜா சார் வந்துட்டார் அவங்க வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு ராஜா ஒரு ஒரு வெறும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெளியே நின்னார் இவர் ராஜா சார் உள்ளே வர்றாரு இவர் வெளியே வர்றாரு அவர் வெளியே வரும்போது ரா டைரக்டர் சார் என்ன பண்ணார் வணக்கம் பண்ணார் ஆனால் இல்லை ராஜா அது வணக்கம் சொல்லலை உள்ளே போய் உட்காந்துட்டார் உட்காந்துட்ட பிறகு அவர் என்னை கூப்பிட்டார் பா பாரதராஜா என்னை பார்த்தனா அப்படின்னு சார் இல்லை சார் உங்களை பார்த்தார் விஷ் பண்ணார் சார் நீங்கள் திரும்பி கூட விஷ் பண்ணல சார் அப்படியா நான் நான் பார்க்கலையே என்னார் சார் நீங்கள் பார்த்தீங்க சார் அவர் விஷ் பண்ணார் சார் உடனே அவர் உடனே கொஞ்சம் அவருக்கு இது கொஞ்சம் சின்ன கில்ட்டி ஆகிட்டார் ஏ நீ போய் முதல்ல ஆஃபீஸ் போயிட்டு அவர் வெளியே வந்து நான் பார்க்குறேன்னு போய் சொல்லு அப்படின்னா இப்போ ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு டைரக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு சார் நான் அது மாதிரி வந்து டைரக்டர் சார் செம்பருத்தி கேப்டன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நாங்கள் டவுல் பாஸ்ட் பார்க்கணும் வா வா உட்கார் என்னப்பா விஷயம்னார் இல்லை சார் இளையராஜா சார் வந்து உள்ளே வரும்போது உங்களை பார்க்கலையா சார் அதை சொல்ல சொன்னார் டே அதுக்குன்னு ஒன்று அனுப்பிச்சா நடா ஒன்று அதாவது என்னென்னா அந்த கோபம் வந்து ஒரு வெளிப்பாடு வந்து பார்க்காம போகிறது ஆனால் அவங்க உள்ளே போன பிறகு வந்து அந்த நட்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஐயோ நான் பார்க்கலன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற அந்த இது இருக்கு இல்லையா அதுதான் அந்த உறவும் பிரிவுக்குமான அந்த போராட்டம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அது இருபது வருஷம் கழிச்சு சுசீத்தன் வந்து இந்த மேடையில் வந்து அவரை வந்து ஒன்று சேர்த்து ஒரு ரெண்டு கலைஞர்களை ஒன்று சேர்த்துறது மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்கும் அது போலவே வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா எதை ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ அவங்க மனோஜ் மாதிரி டைரக்டர் வராங்க அவங்க எதை ஃபாலோ பண்ணுறது இப்போ வந்து நான் இவர் நம்ம சிவகுமார் சாரோட நான் வந்து ஒரு படம் ஒர்க் பண்ணேன் நான் இனி ஒரு சுதந்திரம் நாடி அதில் வந்து அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக ஒர்க் பண்ணேன் அப்போ கடைசி நாள் வந்து ஷூட்டிங் முடிஞ்சு கிளம்புறாரு கிளம்பும்போது பேக்கப் பண்ணி கிளம்பும்போது எல்லோரும் கிளம்பிட்டாங்க அவர் ரூமுக்கு போய் அவரோட காஸ்டியூம்ஸ் வாங்கிட்டு வர போகணும் அப்போ உட்காந்து ஒரு சின்ன நோட் புக்கில் அவர் வந்து இன்னும் ஊட்டிக்கு வரும்போது என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தார் எத்தனை பேண்ட்டு எத்தனை ஷர்ட்டு எத்தனை அன்ற வேறு என்னெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா டிக் போடுறாரு டிக் பண்ணிவிட்டு ஒன்று சொல்கிறார் ஏன்பா அந்த வந்து வெள்ளை ஷர்ட் ஒன்று காணுமே வெள்ளை ஷர்ட்டு குறையுதேன்னு ஒன்று பக்கத்தில் கூட சொல்கிறார் இல்லை சார் ஒன்று துவைக்க கூடும் ஐயோ அது முதல்ல வாங்கிட்டு வந்துருங்க அப்போது அந்த பங்க்சுவாலிட்டி இருக்குங்களா அந்த பங் பங்க்சுவாலிட்டியோட காலம் தவறாமையோட உச்சம் வந்து சிவகுமார் சார் அவரும் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கண்டேன இங்கே உட்காந்துருக்கார் எந்த பங்க்சுவாலிட்டிக்கும் வந்து எந்த கட்டுப்படாத வந்து டைரக்டர் வழக்கமாக வந்து நாங்கள் வந்து நாங்கள் டைரக்டர் சூனியில் இருக்கும்போது ஒரு ஃபங்க்ஷன் பத்து மணிக்குன்னா நாங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா பா பாலச்சந்தர் சாருக்கு சொல்லுவோம் சார் வந்து ஃபங்க்ஷன் வந்து பத்தரை மணிக்கு சார் சொல்லுவோம் பத்தரை மணிக்குன்னு சொன்னால் பாலச்சந்தர் சார் வந்து பத்து இருபதுக்குலாம் வந்துடுவார்
punctuality ada wujud tu lirik tu, semua masa orang ni tu orang yang makan duduk. Ni ni apa boleh pandai tu? Apa ni macam mana confirm tu? Anak, rentet berapa orang beri, orang beri, macam mana? Ini mana? Anja thori lakar yang ikut ni lea, anja sincerity tu tu kor. Ia tu bandu, semua ni bandu, beli ya. Anja na sar bandu apa ni? Na orang china orang bisnes tu nak urut, orang madia lepas tu bandu. Nangai yang guru le bandu terumbu kudel ni noda gramu, anja gramu tu le modal, orang tu shooting bandu kanga. Ia ni pergi shooting bandu kanga. Shooting orang muda angkut pesi tu kanga. Ini nangai le bandu beri kepak pumbu tu surutan. Apo MGR periara. Rajkumar periyala, NTR periyala, na orang orang direct pre sar club urusin na discussion dite ke. Helena pre semurju na sar sunar eh, in gunna nyawa tu lirke. Ya pa, yedu sunnalo, NTR yare, Andhra te MGR, Rajkumar yare, Kannada MGR. Apa MGR angkar alu alu wacita na pangwa alu kerangga, dana MGR damba periyala. Abdi nanti, ani kau sunar. Adu na urut sunna, sar yedu mari ne. Anja function mudun je, me wna deh na function. Ia itu mana kita bandar? Yang kita bandar WhatsApp lah orang nak pergi. Yang mana? Padai isi orang gram atau lari ke gram atau pola atren cara ini. Ini pada beri pernah itu. Dan yang pada itu versi itu lah orang diary lah. Yang itu dapat dia bandar shoot punni. Yang kita bandar WhatsApp lah macam cerita. Anda nak kuri pergi mana? Yang itu yang kita bandar. Ia pun ada yang kita tidak tahu. Karena mutta itu ni record punni itu ke orang kalanji mah, tagawal kalanji mah. Yang itu sebab masa orang itu work keluar bandar itu cara. Yang itu orang pergi punni aku dia nak kerja. Yang itu orang nak sonda. Sonda itu orang itu kait pun apa dia ni lama. Ada orang kan, bende, orang orang katagol kalanya mau cut kan, orang orang ke nuriya, orang orang pakat orang kan, orang orang sendal orang pergi sendal orang mereka pergi wipe, ada orang orang nanti, ada macam mana, inna mari padang kan, ni yang bende, patri ya lah, kalau matra kalau, inno rujukan orang manusia kan, bende orang china request ni, na, ipun apa tu dalam bende, mana orang bende trailer pun, padang patri ya lah, lembaran pun, post road pun, trailer pun. Ibu anda teaser, baru yang mana mari orang tu. Karena yang sami bintu orang tu, orang tu jailer pada tera orang tu. Orang tu teaser orang tu plus orang tu Nelson orang tu Anirudh mana orang tu itu kelihatan. Ada, ada mereka Brahman mana orang tu. Ina na, nama pada tera pati orang tu pesa ikno. Ada kamera orang tu, series orang tu, nalar orang tu, khatat orang tu, orang tu 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 orang Kondo silat itu, makluk kondo silat orang kita, nanggul itu macam mana? Advice saya kerana, mata beri ini apa? Patri yang lalu ke, pada nutur kena kahana, iya kena kalau uru aga karan mai rendah, tiru barat raja. Orang orang di kelantan orang iya kena rendah ni kebarar. Anja iya kena rai, ni engkau warti, warai itu, orang orang di Tamil Nadu muluk ke bandar orang kondo silat itu bandar itu ni engkau orang kerap pandra nanti kerana, karena Tamil cinema ini kita orang direct awal, na auto bah direct itu orang pandai dila. Anak orang manusia sah, orang orang di tata mari dah. Mani mana sahaja yang kapa na, mani mana sahaja orang orang dah tata malah dah. Aku na direct travel tu ko, aku tuan karno. Orang bishia aku kerja ni solir kaya. Betul mari ada pada baca nangga poro. Ada bandu na mani mana sahaja itu asisten direct travel boleh chance kaya kepora. Apa bandu biar orang orang itu lupa kaya kemudah orang nala bandu good luck pada teater ke kudu pada free wayar na kudu mana ada bandu betul mari ada pada pada bandu orang ni patr orang ni pada ibu diri kaya ter. Pada super orang ni. Ini apa tu ni lah direct travel ni. Enak sah na. Ibu ini tu pada bodoh. Yang direct travel kadai itu cerita. Ibu ni tu pada bodoh apa ni lah. Adalah ni teriak sah. Pada ini orang tu pada pakar orang itu mana dia. Anak songs orang mana lah. Kau ramah love youth love nariya kerja sah apa ni cerita. Seri apa orang pun ni. Apa pada rilis agak lah. Orang tu pada apa orang two weeks ke sana pada rilis aje. Orang tu pada rilis aje. Orang ni ni orang tu apa. Orang ni mana baru ada ni lah. Pada rilis aje two weeks ke sini orang tu marupai apa orang tu. Ini, apa ni? Ni kau tu buat cerita anda, pernah nallah urut muka, nallah hit tak? Ikan soli, apa na? Ayo, asyik dah share tu ke? Mungkin pernah dah orang karno macam ni. Ni kau mana? Ni kau tu ni kau dah orang karno. Nama pesan tu kau sahaja karno. Yang mana 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 airi pesi, padak meh illa. Yang aku bandu mana ni? Nenek aku bandu urut mari urut shivering orang, bandu pesi pun mudi ada. Yang ni mana ni airi, padak ki, pesa padak ki, matro roda bandu, padak ke orang katuk bandu. Kucing malam pada kerja tu kan, dayri mah pada kerja tu kan, tanam bi kekut tu orang director para jira jadi, awal orang magan orang dia orang orang nak kalangan tu kita rombo, aduh orang nanti kerana orang ni kerana warta orang ni kerana manusia mereka brahmana mana yang kena rawat, tanda minji yang tanya na baru ada ke, tamu ada terapi pada yang kena sengen sarbeli orang dia warta kita terus tu kulen nanti orang. Thank you so much sir. Sir, tada 
பேச வர போகிறவர் வந்து எப்போ பேசுவாருன்ட்டு இங்கே பல பேர் காத்துட்டு இருக்கீங்க அவர் பேசுறது கேப்சர் பண்ணுறதுக்காக கேமராவும் கேமராவுக்கு பின்னாடி நிற்கிறவங்களுடைய கையும் அப்படியே துடிச்சிட்டு இருக்கு அப்படின்றது தெரியும் ஸோ நம்மளுடைய ஃபேவரட்டான திரு சீமான் அவர்களை வந்து பேசுமாறு அன்புடன் நடிக்கிறேன் புரட்சி தமிழர் சீமான் அவர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் வணக்கமும் எங்கள் அண்ணன் செல்வமணி அவர்கள் குறிப்பிட்டது மாதிரி இங்கே பேசியவர்கள்லாம் சொன்னது போல் ஒரு மகிழ்ச்சியான தருணம் என்னுடைய தம்பி இயக்குநராக இருப்பது எங்கள் அப்பாவுக்கு ஒரு எஸ்ஏ ராஜகண்ணு போல் என்னுடைய தம்பி மனோஜுக்கு என்னுடைய தம்பி சுசீந்திரன் தயாரிப்பாளராக இருப்பது ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இதுவும் ஒரு வரலாறு தான் எங்கள் அப்பாவுக்கு சே ராஜகன் வந்த மாதிரி அதில் அவருடைய உறவினர் தயாரித்த படத்தில் அப்பா வந்து உதவி இயக்குனர் இப்போ அவினாசி மணி வந்து அதில் இயக்குனர் அப்போ எங்கள் அப்பா வேலை செஞ்சதில் அவருக்கு பிடிச்சிக்கிறது எஸ் சே ராஜகன் அதில் தயாரிப்பாளர் இல்லை சும்மா அவங்க மச்சினம் தயாரிக்கிறாரு கூட வந்து பார்க்குற பொள்ளாச்சி ரத்தனம் தான் அதுக்கு தயாரிப்பாளர் பார்த்துட்டு வாங்க என்ன அப்போவே அப்பா வந்து என்ன டேரக்டர் அப்படின்னு தான் அவங்க கூப்பிடுவாங்கல்ல கூப்பிட்டு ஒரு கதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு வந்தது இந்த மயில் கதையை சொல்லுவேன் அது மயில் தான் பேர் கதை நல்லா இருக்குது எடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று யார் டேரக்டர் அப்படிலாம் வந்து அப்போ அண்ணக்கிளி தேவராஜ் மோகன்னு ஒரு பெரிய டேரக்டர் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் அவங்கள வச்சு நீங்கள் இந்த கதையை இயக்க சொல்லலாம் அப்படின்னு அப்படியா சரி நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரணும் ஊருக்கு போயிட்டு வந்துட்டு நான் ஒரு டேரக்டர் தேர்வு பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவர் நல்ல டேரக்டர் நல்ல டேரக்ட் பண்ணுவார் நல்லா வருவார் அவரை வச்சு இதை டேரக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒன்று யாருன்னு ஒன்று நீங்கள் தான் டேரக்டரு நீங்களே டேரக்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இயக்குனராக்குது எஸ் ஏ ராஜகன் அதை மறக்க முடியாது அப்படி அவர் இல்லைன்னா இப்படி ஒரு ஆகப்பெரும் படைப்பாளி தமிழ் உரைகளில் இல்லை தமிழ் உலகிற்கு இல்லை அதே போல் ஐயா இளையராஜா ஐயா சொல்லும்போது பாஸ்கர் ஐயா வந்து டே இப்படி எல்லாருக்கும் இது பண்ணிட்டு இருந்தால் சரியாக வராது நம்ம ஒரு இது மாதிரி பண்ணி ஒரு ஆல்பம் மாதிரி பண்ணி எல்லாரும் போட்டு காட்டலாம் அப்படின்ட்டு கஷ்டப்பட்டு ஒரு இதை பண்ணியிருக்காங்க பண்ணி பல இயக்குநர்களை கூப்பிட்டு ஐயா எஸ்பி முத்துராமன் உட்பட பல இயக்குநர்கள் கூப்பிட்டு போட்டு காட்டியிருக்காரு அப்படி சே ஒருத்தரும் வாய்ப்பு கொடுக்கல ஒருத்தருக்கும் அது இல்லை நல்லா இருக்கு நல்லா இல்லைன்னு கூட சொல்ல ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிக்கே வராத ஒருத்தர் ஐயா பஞ்சர் நாசிலேருந்து அவரை கூப்பிட்டு அறிமுகப்படுத்தி அதெல்லாம் ஒரு இப்படியெல்லாம் நடக்குமான்ட்டு படம் வெளியாயிடுச்சு படம் ஓடல அன்னக்கிளி ஒரு வாரத்துக்கு ஏற்க கிராமத்தில் எடுத்திருக்காங்க என்ன இதுன்ட்டு எங்கள் அண்ணன் தான் நடிச்சிருக்கார் அது பாட்டு போய் சேர்ந்துருது இந் இது வரைக்குமான பாட்டு அப்படி வரல தமிழ் திரையுலகில் வரல அது புதுசாக இருந்தவொன்னே பாட்டு மக்களை கூட்டிகிட்டு வந்துச்சு திரையரங்குக்கு படம் பிச்சுட்டு ஓடிச்சு மாபெரும் வெற்றி ஆனால் அந்த தயாரிப்பாளர் இந்த படத்து மேலே அந்த இசை மே இசை அமைப்பாளர் மேலே அந்த பச்சிருந்த நம்பிக்கை இருக்குது பாருங்க அதுதான் சாத்தியமானது அப்படி ஒரு நம்பிக்கையை தான் என் தம்பி சுசீந்திரன் என்னுடைய தம்பி மனஜு மேலே வச்ச நம்பிக்கையை நான் பார்க்குறேன் அது வந்து இந்த நிகழ்வு என் தம்பி மனோஜுக்கு கொஞ்சம் காலதாமதமாக நடக்குது ரொம்ப முன்னாடி வந்திருக்கணும் பதினெட்டு வருஷம் சொல்கிறான் அப்போவே வந்திருந்தால் மிகப்பெரிய உயரத்துக்கு தொட்டுருப்பான் அவன் அவன் சாத்திய திறமைசாலி தாஜ்மஹால் படம் எடுக்கும்போது நானும் எங்கள் அப்பா துணையாக போய் வேலை செஞ்சேன் தம்பியோடு முதல் படம்ட்டு அது எதிர்பார்த்த மாதிரி வரல முழு ஆர்வமாக அவன் இயக்குனர் ஆகிறத அவ்வளோ அழகாக கதை சொல்லுவான் ஆங்கில படங்களுக்கு இணையாக சொல்லுவான் அவன் முதல் படமாக சிவப்பு ரோஜாக்களே இரண்டாம் பாகம் எடுக்கணும் தான் அவன் விரும்பி இருந்தால் அது அது சரியாக இல்லை இப்போ இது இன்றைக்கி வந்திருந்தால் என்னுடைய தம்பி அப்போ எடிட்டர் மகனுடைய மகன் ராஜா போல் தம்பி வெங்கட்புரம் போல் அவனும் ஒரு பெரிய இயக்குனராக வந்திருப்பான் காலதாமதமானாலும் ஒன்றும் சரியான நேரத்தில் வந்துட்டான் தான் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கு அந்த அரிய வாய்ப்பை தந்த தம்பி சுசீந்திரனுக்கு தான் இதில் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா எங்கள் அப்பா பதினாறு வயதில் வந்து முதல் படத்தை இருபத்தஞ்சி நாளில் எடுத்திருக்கிறாங்க என் தம்பி தன் முதல் படத்தை இருபத்தி ஒரு நாளில் எடுத்திருக்கான் அது இன்னும் பாராட்டுக்குரியது அது ரொம்ப சிறப்பு அவனுக்கு முதல் படத்தில் ஒரு ஈடு இணையற்ற இசை மேதை இந்த நூற்றாண்டின் 
ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையாளர் நம்முடைய இளையராஜா அவர்கள் இப்போ பீத்தவான் மொசாட்டு பால்மரிட்லாம் கூப்பிட்டு ஒரு அவர் படத்துக்கு அஞ்சு சுச்சுவேஷனை சொல்லி பாட்டு போடுங்கன்னா கதை முடிஞ்சிடும் அதெல்லாம் சுத்தமாக வராது ஒரு பகுதியில் தான் அவங்களால் இயங்க முடியும் அவங்களாம் இசையமைப்பாங்க அது சிம்ஃபோனின்ட்டு அது அதுன்ட்டு அந்த ஆல்பம் அப்படின்னா பேசிட்டுருப்போம் நம்ம ஆள் மாதிரி உலகத்தில் ஒரு இசை மீது கிடையாது சும்மா பெருமைக்கெல்லாம் சொல்கிறது இல்லை ஏன்னா அவர் இங்கே இல்லை எத்தனை படம் எவ்வளவு நீங்கள் இந்த கிரிக்கெட்டு உலக கோப்பையெல்லாம் நடக்குது கிரிக்கெட்டு வீரர்களை பார்த்தா அவர் ஹோம் பிச்சு அதில் பின்னில் வர் பேட்டிங் அவர் பிரமாம் போடுவார் பவுலிங் பிரமாம் போடுவார் நம்ம ஆள் உலகத்தில் எந்த பிச்சில் விட்டாலும் சிறப்பாக பவுலிங் போடுவார் சிறப்பாக பேட்டிங் ஆடுவார் அவங்க திறமை உலகத்தில் எந்த இசை மேதைக்கும் கிடையாது என்ன கொடுத்தாலும் கிரைமா காமெடியா ஃபேமிலியா என்ன வேணாலும் இசைப்பார் என்ன வேணாலும் பாரதிக்கே பாரதி பாட்டை தூக்கி தீம் சாங்கை போட்ட உலகத்தில் ஒரு இசை மேதை நம்மால் தான் பாரதி இறந்துடுறான் நல்லதோர் வீணை செய்தே அதை நலங்கட புழுதியில் எரிவதுண்டோங்கிற பாட்டை அவன் செத்து கிடக்கும்போது அவனுக்கு தூக்கி போட்டு பாரதியே இருந்தாலும் கட்டிப்பிடிச்சு அழுதுருப்பான் அதெல்லாம் இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு இசை மேதை ஏன்னா தென்றல் தென்றல்ங்கிறது வந்து தேகத்தை தான் தீண்டும் இசை வந்து இதயத்தை போய் தீண்டும் அதுலேயே சிறார் வந்து தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசில் அந்த அதிலே தெரியும் அதனால் தென்றல் வந்து நம்ம உடலை தான் தொடரும் தென்றலிலும் இனிது வந்து இசை தான் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஈடு இணைத்த இசை மீது என் தம்பியுடைய முதல் படத்தில் இணைந்திருப்பது எனக்கு பெரிய பெருமை அவர் வந்து அவரை நம்பி எப்படி வேணாலும் காட்சி எடுக்கலாம் சான்று எங்கள் அப்பா எவ்வளவு நீளமாக வேணாலும் அமைதியாக காட்சி எடுத்துகிட்டு போகலாம் இசையமைப்பார் பிறகு நாங்கள் அமைதிப்படை நீ இசையில் நான் கூட இருப்பேன் எங்கள் தலைவர் சத்யராஜ் அண்ணன் வந்து எங்கால் திரும்பல நம் உங்கள் நம்ம அப்பா பற்றி கோழி குஞ்சி ஆடு அதுக்கு மேலையெல்லாம் சும்மா ஃபில்லப் பண்ணிட்டார் தலைவர் குரல் பேசணும் அவர் முகத்தில் அதுக்கப்புறம் அதில் ஓவர்லாப் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறா நம்ம அப்புறம் ஷார்ட் எடுத்து போட்டுக்கிறோம்ட்டார் தலைவர் இந்த வசனம் இந்த வசனம் என் குரல் இது லிப்பிலேயே தலைவர் அதில் போஸ்ட் பண்ணிடுங்கன்ற அதில் போடுங்க அப்படின்னு கோழி குஞ்சி ஆடுக்கெல்லாம் நான் டப்பிங் பேச முடியாது நீங்கள் என்ன நீங்கள் தலைவர் இதெல்லாம் என்ன தலைவர் புதுசு புதுசாக நீங்கள் கொண்டு வரீங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சி எனக்கு என்ன சொல்கிறது தெரியல கருப்பி அங்க கருப்பியாக நானும் திணறோம் என்ன பண்ணுறது தெரியல தலைவா நாங்கள் எடுத்து அந்த ஷார்ட்டை போட்டுருவோம் தலைவா இப்போ இப்போ அது போட்டு கொண்டு வாங்க நான் பேசுகிறேன்ட்டு ஆனால் எங்களுக்கு ரீரி கடிங் கோழி குஞ்சு போகுது ஆடு அதே ஆடு தான் கேட்குறாரு என்னடா அது அப்படின்னு ஷார்ட் அங்கே இருக்கியா போட்டு போட்டுருவீல ஒன்றும் இல்லை வாட்சிட்டார் அது என்ன வருதோ அதை வாட்சிட்டார் அப்படி அவ்வளோ பெரிய ஒரு இசை அற்புதம் வந்து என் தம்பிக்கு துணையாக இருக்கிறது முதல் படத்தில் இணைஞ்சிருக்கிறது எனக்கு பெருமை இங்கே வந்து எங்கள் அண்ணன் சிவகுமார்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்கள அவங்க இப்போ ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் ஒன்று காட்டுறாங்க பூந்தளியர் படத்தில் நான் எந்த தேதியில் என்ன நடிச்சிருக்கேன்னு எழுதிட்டு இது எழுதி வைப்பீங்களா ஒரு நாள்மா அறுபத்தோரு வருஷமாக எழுதி வச்சுருக்கேன்டாங்கிறாங்க ஒரு நடிகன் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுங்க தமிழ் திரையுலகில் படிக்கிறது ரொம்ப குறைவு நிறைய பேர் படிக்கிறது இல்லை நீங்கள் சூப்பர் சூப்பராக இந்த என்ன நினைப்பீங்க ஒரு சன் ஸ்டண்டு மாஸ்டர் அப்படி தான் நினைப்பீங்க மிக பிரமாதமாக படிப்பார் கவிதை எழுதுவார் மிக ஆளுக்கும் அவர் இந்த இலக்கிய அறிவுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஒரு ஆன்மீக சொற்பொழிவு நடத்த விட்டிங்கன்னா செத்தான் எல்லாம் அவ்வளோ வருமையாக பேசுவாப்படி மாஸ்டர் நீங்கள் எப்படி மாஸ்டர் இவ்வளவு படிக்கிறது என்ன பகலெல்லாம் அடிக்கிறது ராத்திரி புறம் படிக்கிறது சண்டை பகலெல்லாம் சண்டை ராத்திரியெல்லாம் படிக்கிறது அப்படி ஒப்பிப்பார் பாருங்க இந்த சங்க இலக்கியங்கள் பாசுரங்கள் அது இதெல்லாம் அபூர்வமாக என்ன ஒரு சண்டை நடு ஒரு ஃபைட் மாஸ்டராக இப்படின்னு நினைப்பீங்க நீங்கள் அது மாதிரி தான் அவர் உலகத்தின் தலை சிறந்த ஓவியர்களில் ஒருவராக வர வேண்டிய ஒரு ஆள் திசை மாறி நடிகராகி எங்கள் அப்பாவை அவர் ஒப்பிடுங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு வயசு தான் எங்கள் அப்பாவோட அவர் சின்னவர் நினைக்கிறேன் அப்படி தான் நினைப்பேன் மூணு மாதம் மூணு மாதம் ரெண்டு பேரும் உட்காந்துருக்காங்க ஒருத்தருக்கு ஒரு பழக்கம் கிடையாது அவர் அப்படியே தான் இருக்காரு எங்கள் அப்பாவுக்கு இல்லாத பழக்கம் கிடையாது சிகரெட்டு ஆனால் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் அதில் ஐயா பெரியார் வந்து 
ஆனால் ஐயா பெரியார் கா உங்களுக்கு தெரியும் கவிச்சு இல்லாமல் சாப்பிட்றது கிடையாது உங்களுக்கு அதாவது சாப்பிட்டு வாந்தி வந்தால் கூட பரவாயில்ல வாந்தி எடுத்துக்கிட்டுருவோம் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிட்றாங்க அவர் ராஜாஜி அவர் அப்படி தான் அவர் கரீமின்னே சாப்பிட்றதில்ல ரெண்டு பேரும் சம காலத்தில் ஒன்றா வாழ்ந்தவங்க அதனால் இதுதான் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது இதில் பசும்பண்ணை பற்றி எங்கள் அண்ணன் சொல்லு ரெண்டு பேர் எங்கள் அப்பா எங்கள் அண்ணன் சொல்கிறாங்களே சொல்லும் மின் என்ன தாமதம் வரும் அதெல்லாம் கிடையாது ஏதாவது நிகழ்ச்சிக்கு குட்டிக்குன்னா தாமதம் வரலாம் படப்பிடிப்புக்கு அதெல்லாம் கிடையாது ரெண்டு மணிக்கு படுப்பார் நாங்கள்லாம் உட்காந்துருப்போம் எங்கள் அப்பா படுத்தின கொடுமையெல்லாம் கேளுங்க ஒரு மணிக்கு இப்போ ரசம் சோறு வாங்கிட்டு வாடா அப்போ அப்போவே சொல்லியிருந்தால் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி கொடுத்து விடு இப்போ தான் அட தோணுது வாங்கி விட என்ன பண்ணுறது கேது எனக்கு ஒரு ஆச்சா என் மாமே இளவரசன் எந்திரி அப்பா சொல் உனக்கும் கொப்பளுக்கு வேலை இல்லையடா இடா ராத்திரி போய் ஒரு மணிக்கு ரசம் சோறு கேடா இருக்குன்னு மோட்ரு பிடிக்கல ரெண்டு பேரும் போவோம் இப்படி போய் எந்த வீட்டில் விளக்கு எரிஞ்சிட்டு போய் அம்மா யார் பண்ணிங்க எப்போ எந்த ஊர் அம்மா ஷூட்டிங் வந்தவங்க சினிமா அவ அப்படியா யார் பாரதிராசா விட வந்தால் ஆமாம் அம்மா ரசம் சோறுக்கா இல்லையே இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டேனே இல்லை கொஞ்சம் ரசம் சோறு கொடுக்கப்பா அப்படின்னு உட்கார வச்சு ரசம் சோறு செஞ்சு டப்பால் எடுத்து வந்து கொடுப்பான் ஆ ரெண்டு மணிக்கு படுக்கிறாங்களே நினச்சா சரி அஞ்சு மணிக்கு குளிச்சுட்டு இன் பண்ணிட்டு ஒரு கண்ணாடி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இப்படி பரங்க கிட்டில் இந்த வரலை அவர் வயலும் அஞ்சு மணிக்கு வந்து நின்றுவாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் பஞ்சுவாலிட்டி துதக்கோர் ரெண்டு பேரும் இதுக்கு மேலே ஒரு அப்பே இருக்காம இருக்க எங்கள் ஐயா நடிகர்த்தில் சிவாஜி கிரேசியில் சொல்லுவாங்க அஞ்சு மணினா நாலே முக்காலுக்கு இருப்பார் நாங்கள் சரி அஞ்சே கால் அஞ்சு 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 இருபதுக்கு எல்லோரும் போய் சேருவோம் ஒரு ஆள் உட்காந்துருப்பார் இவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு சின்ன போட்டி வருது ராதிகா அம்மா எங்கள் அண்ணன் சிவகுமார் எங்கள் அப்பா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து சார் நாளைக்கு எப்படியாவது அவருக்கு ஊர் அஞ்சு நிமிஷமாக தான் முன்னாடி வந்துடணும் சார் அஞ்சு நிமிஷமாக தான் எப்போ எத்தனை மணிக்கு ஐயா கேட்டுக்க அப்படின்னா நாலு மணிக்கு நான் வந்துடுறேன் இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம எப்படியாவது மூன்றைக்கெல்லாம் போய் உட்காந்துருவோம் ம் மூணை முக்கால் அது மாதிரி உட்காந்துருவோம் அப்போ அவருக்கு முன்னாடி போய் ஒரு நாளானு உட்காந்துருவோம் கடைசி வரை நடக்கலை எல்லோரும் மூணை முக்காலுக்கு போனால் இங்கே மூன்றைக்கு ஒரு ஆள் இருட்டில் உட்காந்துருங்க அப்படியே எல்லோரும் போய் காலில் விழுந்தா என்றா படவா ராஸ்கல் என்னைக்கு முன்னாடி வந்துடலடா அது 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 ஒரு காலம் ஐயோ இவங்களோடலாம் வாழ்கிறது ரொம்ப கடினம் அதில் அண்ணன் சிவகுமார் அண்ணனுடைய நினைவாற்றல் அசாத்திய நினைவாற்றல் நடிகன் நடித்தா ஓய்வு பெற்றோம் போயிட்டோன்னு அப்படிலாம் இல்லை தம்பிகள் ரெண்டு பேரும் நடிக்கிறந்த பிறகு அவர் நடிக்கிறத நிப்பாட்டிட்டாங்க இன்னும் நடிக்கலாம் அவர் நினச்சார் நிப்பாட்டிட்டாரா நான் தன் பாதையை இலக்கிய பக்கம் திருப்பிட்டார் திருக்குறளை ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக பொழிப்பதில் சொல்லிக்காங்க ஏன் சென் கதைகளோட கூட இந்த நம்ம திருக்குறளை ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு எழுதினது இருக்கு சென் கதைகளை ஆனால் அண்ணன் வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் சந்திக்கிற சாதனையாளர்கள் யதார்த்த மனிதர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வந்து இந்த திருக்குறளோட பொருத்தி 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 ஒரு நூலாக எழுதியிருக்கிறாங்க மிகச்சிறப்பு அது எப்படின்னா வள்ளுவனுடைய பரிமேலழகர் எழுதினார் அவரே முதல் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டில் பரிமேலழகர் பொடிப்புரை எழுதுறாரு அது அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எழுதிட்டாங்க அகர முதல் எழுத்தலாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலகம் என்பது அது பிக்பேங் தியரிய தான் அவர் சொல்கிறார் அகர முதல எழுத்தலாம் உலகின் எல்லா மொழிகளின் எல்லா மொழிகளும் அகர ஒளியில் தொடங்குவது போல இந்த உலகம் சூரியனிலிருந்து தொடங்கியது இதுதான் அவன் சொன்ன குரலுக்கு பொருள் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலக அது பரிமேலாளர்கள் ஒரு பொழிப்புற அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொழிப்புற அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொழிப்புற என்னென்னத்தையும் எழுதி இஷ்டத்தை ஆள் ஆளுக்கு போயிட்டார் ஏன்னா வல்லும் இல்லையில் யாரும் கேட்கப்படுறது இல்லை இல்லை ஆனால் அண்ணனுடைய இதை நீங்கள் தயவு செய்து படிக்கணும் எனக்கு அந்த புத்தகத்தை அனுப்பி வச்சுருக்காங்க நான் படிக்கிறேன் அவங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வருத்தம் நீ என் வீட்டுக்கு வா நான் போட்டு காட்டுறேன்ட்டு அதுக்கு நேரம் இல்லை அதை வாங்கி படிக்கணும் அன்றாடம் அன்றாடம் ஒவ்வொரு மனிதனை அவர் சந்தித்ததில் இருந்து அந்த சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை எடுத்து வள்ளுவன் இப்படி சொல்லியிருக்கான் இப்போ இப்படி வாழ்ந்திருக்கான் நமக்கே வந்து நம்மளுடைய அருமை நமக்கு தெரியாது திட்டமிட தவறுகிற போது தவறு செய்ய திட்டமிடுகிறோம் நான் படித்த உலகத்தில் மிகச்சிறந்த தத்துவங்களில் இது ஒன்று திட்டமிட தவறுகிற போது தவறு செய்ய திட்டமிடுகிறோம் என்னமா தத்துவம்னு 
அவன் பரம்பரையே கருவாகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டம் பாடியிருக்கான் எண்ணி துணிக கருமம் துணிந்தவன் எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு இதுதான் ஏதிலார் குற்றம் போல் அது சொல்லாம் பாருங்க கன்ஃபியூசியஸ் தன்குறை பிறர் குறை காண்பது பிறர் குறை காண்பவன் அரை மனிதன் தன்குறை காண்பவன் முழு மனிதன்கிறான் இதுதான் சாக்ரட்டிஸ் சொல்றான் கன்ஃபியூசியும் சொல்றான் நம்மால ஏதிலார் குற்றம் போல் தன் குற்றம் காண்பிற்கு பின் தீது உண்டோ மண் உயிருக்குன்ட்டான் எல்லாத்தையும் படிட்டாங்க நம்ம படிக்கல அதை ஒருத்தன் படித்த ஒரு ஆள் பிள்ளைய சம்பாதிக்கிறாங்க நம்ம சம்பாதிச்சோம் பாடுதுக்கு சும்மா விருப்பம்னு இல்லாமல் படித்து இலக்கியத்து அது சேவை செய்கிறதுங்கிறது மிக பெருசு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு மகத்தான கலைஞன் நம்மோட வாழ்வது ரொம்ப அரிது எல்லா எத்தனையோ நடிகர்கள் இருக்கிறாங்க நடித்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு அவங்க இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சேவையை செய்வதற்கு நம்மளில் ஒரு நடிகர் உண்டென்றால் அது நம்முடைய அண்ணன் சிவகுமார் அவர்கள் அதில் எனக்கு பெருமை ஒரு திமிர் இருக்குது எங்கள் அண்ணன் எனக்கு தெரியும் அதில் ஒரு ஒரு திமிர் இருக்குது அதில் யாருமே வந்து உருவாக்கி விட முடியாது ஒரு கலைஞனுங்கிறவன் உருவாகணும் இப்போ எங்கள் அப்பா நினச்சிருந்தால் எப்போவே என் தம்பியை கொண்டு வந்திருக்கலாம் எப்போ கொண்டு வந்திருக்கலாம் அது வாய்க்க பெறல இப்போ எங்கள் அண்ணன் சிவகுமார் பையங்கங்கிறதுனால என் தம்பி சூரியாவும் கார்த்திக்கும் வென்றுருக்காங்கன்னா சத்தியமாக கிடையாது அவர் எந்த உதவியும் செய்யல அவர்களா வந்து அவர்கள் தங்கள் திறமையை உருவ வளர்த்து கொண்டு தங்களுடைய தனித்த பேராற்றலால் இன்னைக்கு நிலைத்து நிற்கிறார்கள் ஒளி அதுக்கு சிவகுமாருங்கிறது அடையாளமாக வேணாருக்கா ஒரு சின்ன முகவரி அட்டையார்களா ஆனால் ஒரு முயற்சியில் தான் இவ்வளோ தூரம் வென்றுருக்காங்க அந்த முயற்சி என் தம்பிக்கு இருக்கு இந்த வாய்ப்பு தான் கொஞ்சம் தாமதமாக இருந்திருக்கு அதில் நல்ல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லாம் புதிதாக இருந்தாலும் ஒளிப்பதிவாளர் வாங்கினாங்கன்னா ஒளிப்பதிவாளர் அதை முதல்ல கேட்டவர்கள் அந்த முன்னோட்டத்திலேயே அவருடைய ஒளிப்பதிவு இந்த காட்சி பதிவுகள் அழக இருக்குது இப்போ பட பதி படப்பிடிப்பு களம் எதுன்னு கேட்டால் அது பழனினா தம்பி சுசீந்திர ஊர்லேயே எடுத்திருக்கிறாங்க அவர் ஊர் அது அந்த பக்கம்தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லா செஞ்சுருக்கிறாங்க இப்போ இப்போ இப்படத்தொகுப்பாளர் கலை இயக்குனர் உரையாடல் கூட சிறப்பாக இருக்குது அப்போ அறிமுகம் ஆகிற தம்பி சாம் சுந்தர் அவங்க ரக்ஷனா நக்ஷா அவங்கெல்லாம் எல்லாம் புதிது தான் எடுத்தோடனே புதுசு புதுசு இல்லை இங்கே என்னென்னா முரணாக இருக்கும் சில இது பழமை ரொம்ப பிடிக்கும் சில இது புதுசு தான் பிடிக்கும் இப்போ காரணம் புது மாடல் நியூ மாடலாக செல்ஃபோன்னா புதுசாக அது பிடிக்கும் இந்த பழசு பிடிக்காது ஆனால் திரையுடையில் புதுசாக வந்தால் நியூ ஃபேஸ் ஆகும் என்ன நியூ ஃபேஸ் அப்படின்பா எல்லாம் புதுசு தான் ஒவ்வொரு நாளும் அலை புதுசு ஒவ்வொரு நாளும் காற்று புதுசு எல்லாமே புதுசு தான் அது சில இதை புதியதை தேடுறோம் சில இதை பழமையை போற்றுறோம் அதில் இங்கே இருக்கிற எல்லோரும் ஒரு நாள் புதியவர்கள் தான் இங்கு சாமியிலிருந்து என் தம்பி பேரரசிலிருந்து எங்கள் அண்ணன் உதயகுமார்லேருந்து எல்லோரும் எல்லாருமே புதியவர்கள் தான் ஆனால் அந்த வரிசையில் என்னுடைய தம்பி மனோஜும் புதியவன் அந்த மூணு பிள்ளைகளும் புதியவர்கள் அவர்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது நீங்கள் எது ஒன்றையும் நீங்கள் ஒன்று தான் சொல்வேன் நான் என் தம்பிக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒன்று சொல்வேன் அப்பா படத்தை பாரு மண்டைகள ஏற்றவே ஏற்றாத அப்பாவோட ஒன்று ஒப்பிடுவாங்க அது கவலையே விடாது ஜூலியஸ் சீசர் சொல்கிறான் அடுத்தவன் எந்திரிச்சு உன் தகுதியை அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீ எந்திரிச்சு நீ யாருன்னு பேரறிவிப்பு செய்டாங்கிறான் நான் உலகத்தில் ஆக சிறந்தவன் நீயே சொல்லிடுறாங்கிறான் அது மாதிரி அப்பா அது ஒரு யுகம் அது ஒரு யுகம் அது முடிஞ்சிட்டுது அவர் படைப்பை பார்த்துட்டு நீ அதையே செய்யக்கூடாது நீ தனி உனக்கு என்ன தெரியுதோ அதை செய்யணும் உனக்கு என்ன தெரியுதோ செய்யணும் ஒரு காலத்தில் அப்பா நம்ம மக மாதிரி நம்மளால் படம் எடுக்க முடியலன்னு இயங்கணும் அந்த மாதிரி நீ செய்யணும் அதுதான் அதில் இருக்கிற சிறப்பு என்னுடைய அப்பா மணிவனன் வந்து ஒரு இயக்குனர் அலுவலக நூலகமாக இருந்ததுன்னா எங்களுடைய அப்பா எங்கள் அண்ணன் சொல்ல முடியும் தெரியும் அது மாதிரி எங்கள் அப்பா பாலுமேந்திரம் முதல்ல உதய இயக்குனருக்கு முதல் தகுதி படி படிச்சுட்டு அதில் என்ன பு ப படித்தா அதில் என்ன பிடிச்சது அது எந்த கேரக்டர் பிடிச்சது எந்த இது பிடிச்சதுன்னு கேட்பாங்க இன்ட்ரிவியூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் சேர்க்குறது அப்போ அந்த இதில் அவர் கூடவே தான் சுற்றுவோம் அவர் கூடவே தான் இது பண்ணுவான் நானும் இந்த வேலையை செய்ய வந்து பேச ஆரம்பிக்கும் பேச ஆரம்பிக்கும் பேச ஆரம்பிக்கும் போது செலவு பார்த்துட்டு கேட்டிருக்காரு நம்ம கூடவே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருந்தான் நம்ம கூடவே தான் படுத்துக்கிட்டு இருந்தான் இவன் எப்படி இவ்வளோலாம் படித்தான் அவன் தெரிஞ்சுக்கிட்டான் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா தன்னுடைய பையன் தன்னுடைய உதவி இயக்குனர்னு கூட கவனிக்காமல் 
தன் மகனும் கூடவே தன் கட்சியில் என் கட்சியில் வந்து தன்னையும் ஒரு தொண்டனாக இணைச்சிக்கிட்டு என்னோடய பயணித்ததுலாம் வரலாற்றில் பெருசு அப்போலாம் எந்த அப்பனும் இருக்க மாட்டான் எந்த அப்பனும் இருக்க மாட்டான் அதனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என் தம்பிட்ட அப்பாவை ரசிப்போம் பார்ப்போம் அப்பாவோட ஒன்று ஒப்பிட்டுக்காத யார் ஒப்பிட்டாலும் காதலை வாங்க நான் சொல்லும் இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விடு எந்த காதலையும் வாங்காத எந்த காதலையும் வாங்காத உனக்கு என்ன தெரியுதோ அதை செய் ஏன்னா இது உன்னுடைய உலகம் உன்னுடைய படைப்பு நீ என்ன நினைக்கிறீங்க செய் அதில் அதை தான் நான் உனக்கு எதிர்பார்க்குறேன் நீ சிறப்பாக செய்யி இது ஒரு நல்ல தொடக்கம் பாதி வெற்றிக்கு சமம் இது நல்ல தொடக்கம் பாதி வெற்றி அதுக்கு மேலே உன்னுடைய படைப்பு திரையில் பேசும் நீ அதை பற்றி கவலைப்படாத உன்னை சுற்றி நிறைய அண்ணன் தம்பிகள் இருக்கோ என்ன எந்த நிலையிலையும் உனக்கு தோல் கொடுத்து துணை அணிக்கிறதுக்கு நிறைய சொந்தக்காரங்க இருக்கோ நீ கவலையே விடாமல் போ அதில் நம்ம எல்லாரும் தம்பி சுசிக்கு நம்ம வந்து நன்றி கடன் பட்டிருக்கோம் யார் யார் முதல்ல இந்த சலங்கை கட்டுறதுங்கிறத பிரச்சனை அதை அவர் துணிஞ்சு கட்டிட்டார் அது ஒரு நீனும் அவருக்கு சுருக்கமாக கொஞ்ச நாளில் இருபத்தோரு நாளில் அந்த படத்தை எடுத்து முடித்ததுங்கிறது பெருசு பெரிய செயல் தான் அதுக்கு உன்னை உளமாற நான் பாராட்டுறேன் இதில் வந்து வாழ்த்திய என் தம்பி பேரரசு அதை எதுக்கு திடீர்னு இயக்குறதை நிறுத்திட்டாங்க நான் நிறுத்தினேன்னா எனக்கு வேறு வேலைக்கு போயிட்டேன் ஓ அதான் நீ எதையாவது ஒன்று செய்யி நடிகை இல்லைனா தேடிட்டுக்காத சின்ன பையன் தம்பியே புதுமுகத்தை வச்சு எடுக்கிறேன் உனக்கு என்ன வச்சு எடு புதுசு புதுசாக வச்சு எடு ஒன்றும் இல்லை லிங்கு அதான் இப்போதான் ஏதோ பை பையா ரெண்டு எடுக்கிறீங்களா அது மாதிரி அரிதுன்னு மாதிரிதான படைப்பாளிகள் நம்மளில் உண்டு அது அந்த வரிசையில் என்னுடைய தம்பி விரைவில் இணைவான் அவனுக்கு எல்லா வழியிலையும் துணை நிற்க நாங்கள் இருக்கோம் அது குறிப்பாக என் தம்பிக்கு கால் இன்றைக்கி பாட்டு வெளியிடு பத்தரை மணிக்கு அடிக்கிறான் என்ன புள்ள அவசரம் அடிக்கிறான் என்ன பாப்பண்ண நாளைக்கு வந்துடு கிரீன் பார்க் வந்துடு எங்கள் அப்பாட்ட கேட்குறேன் என்னப்பா காலையில் வேறு வந்துடுன்றான் அப்படியா சொன்னால் நாளைக்கு இன்னைக்கு இருக்காமா அவர் அங்கிட்டு கேட்டுக்கிறாரு இவன் த சுரேஷ் கிட்டே ஏ என்னடா நடக்குது என்னடா பண்ணுறீங்க என்ன பண்ணி அவனை திடீர்னு தானே ஏற்பாடு ஆகிடுச்சு சார் அவர் வேலை நான் வெளியூரில் தான் ரெடா பண்ணுறது அப்படின்னு சரி அப்போ சுசி என் தம்பிக்கு படமே கொடுத்துருக்கா நாம் கொஞ்சம் நேரத்தை ஒதுக்க முடியாதா தம்பிக்காக அதனால தான் அது பெரிய இது தான் அது அதனால் என் தம்பி அவனுடைய வெற்றியில் வந்து நிறைய பேர் மகிழ்ச்சி அடைவாங்க இங்கே வந்திருக்கிற பெரும்பாலானவர்கள் எங்கள் அப்பாவுடைய அவரை ரசித்து வந்தவங்க தான் அம்மா படிச்சுட்டு எங்கேயாவது வேறு வேலை பார்க்க போகிற பிள்ளைகளில் தன் படைப்புகளால் திரைவிலுக்கு திசை திருப்பிய மேதைகள்லாம் பாரதி ராஜா இளையராஜாங்கிற ரெண்டு மேதைகளும் அந்த வழியில் வந்தவர்கள் தான் இன்றைக்கி அந்த இதில் என் தம்பியுடைய வெற்றி தமிழ் சமூகத்தின் தமிழ் பேரினத்தினுள் வெற்றியாக இருக்கும் அதில் எனக்கு பெருமை மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்க வாய்ப்பு பெற்றமைக்கு வந்து வாழ்த்திய அனைத்து என்னுடைய அன்பு உறவுகள் எல்லாருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் இங்கே இவ்வளவு நேரம் அமர்ந்திருக்கிறவங்க எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் வணக்கம் பேச போறவர் வந்து மிக சிறந்த மனிதர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அவர் மிக சிறந்த நடிகர் அப்படின்றத பல படங்கள்ல பார்த்திருக்கோம் ஒரு சிறந்த அப்பாவா இருக்காருன்றதையும் நம்ம கண் கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம் மிக சிறந்த மனிதர் அப்படின்றதுக்கு வந்து இங்க மேடையில பேசின மற்ற இயக்குநர்கள் சொன்ன விஷயங்கள்ல இருந்து நமக்கு நல்லாவே தெரியும் அதாவது படத்துல ஒரு ரோல் பேர் பண்றதை தாண்டி தன்னுடைய வாழ்க்கையில அவர் கடந்து வர ஒவ்வொரு ரோல்லையுமே பாத்தீங்கன்னா நேர்த்தியா வாழ்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்லணும் திரு சிவகுமார் சார் அவர்களை பேசுமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சு ரொம்ப நேரம் சீமான் வந்து அன்யூஷுவலாக ரொம்ப பிரமாணம் பேசிட்டாரு சீமான கூட பிரமாணமாக பேசுகிற கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் இன்றைக்கி பட் இருந்தாலும் பொறுமை காத்து கொண்டிருக்கின்ற திரையரசு சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளே பெரியவர்களே மீடியா நம்பர்களே முதல்ல எனக்கு மாதிரித்தங்கள் படத்தினுடைய டைரக்டர் மனோஜ் பாரதி ராஜா படத்தை தயாரிக்கிற சுசீந்திரன் இந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் ஷியாம் சம்யுக்தா லக்ஷ்மணா எல்லாருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் 
எல்லாம் சொன்ன மாதிரியே மிகப்பெரிய அது அதிசயமான விஷயமாக நான் பார்ப்பது இயக்குனர் இமயனில் இளையராஜாவும் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இணைந்தது தான் அது அளவெல்லாம் சந்தோஷத்தை கொடுக்குது அது வந்து மனோஜோடைய படத்துக்கு அவன் சேர்ந்து செய்கிறாங்கல்ல எனக்கு அளவெல்லாம் சந்தோஷம் அன்னைக்கு நீங்கள் ஒரு படம் ஐம்பது ஆண்டுக்கு முன்னாடி வந்தது அந்த ஒரே படத்தின் மூலமாக உச்சம் தொட்டவர் இசையில் உச்சம் தொட்டவர் இளையராஜா இந்த படத்திலே நான் கதாநாயகன் நடித்தேன் படம் முழுக்க முழுக்க அவுட்டோரில் முடித்தோம் ராஜ்குமார் தியேட்டரில் என் வீட்டு பக்கத்தில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு இன்ட்ரவியூ முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் போய்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கா உட்காந்துனா ஒரு ரீலியே சொந்தமில்லை பந்தமில்லை வாடுது ஒரு பறவைன்னு ஒரு பாட்டு வரும் இப்போ தானே வெளியே போய்ட்டு வந்த உடனே அனுப்புகிறாண்டு நான் சண்டாளங்க அப்படின்னு ஜனங்க கடுப்பாயிட்டாங்க ரெண்டாவது நாளே வந்து சொந்தமில்லை பந்தமில்லைங்கிற பாட்டை வெட்டிட்டாங்க வெட்டிட்டு சினிமா சொன்ன மாதிரி மச்சான பார்த்தீங்களா மன வள சோப்பு கொள்ள பாட்டு அன்னக்கிடி உணர் தேடுது சுத்த செம்பா செந்து குத்தி இந்த பாட்டு நாலு பாட்டும் ஹிட் ஆகி போய் எங்கே அந்த சொந்தமில்லை பந்தமில்லை பாட்டை எங்கேடா காணும் ரெக்கார்டுக்குன்னு சொல்லி ஜனங்க சட்டம் போட ஆரம்பித்தாங்க தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் ஒரு பாட்டு போர் அடிக்கணும் வெட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பாட்டை படத்தில் சேர்த்து திரும்பும் போது நூறு நாள் நூற்றி இருபத்தஞ்சி நாள் இரநூறு நாளில் ஓடிய ஒரே படம் அன்னக்கிளி படம் தான் அதுக்கப்புறம் பதினாலு மணியில் கிட்டத்தட்ட அதே காலகட்டத்தில் இந்த மனிதன் ராஜகண்ணன் வந்து எங்கள் மாமா உடைய மருமகன் ராஜகண்ணன் முதன் முதல்ல படம் தயாரிக்கிறாரு அதே மாதிரி பதினாறு வயதில் படத்தின் மூலமாக ஒரே படத்தில் உச்சம் கட்ட ஒரு மனிதன் இயக்குனர் எம்எம் பாரதிராஜா எத்தனை வருஷம் ஆகிட்டால் கூட சப்பானை மறக்க முடியுமா மயிலை மறக்க முடியுமா படத்தையும் மறக்க முடியுமா படம் லேட்டாக பார்க்கலாமே மிட்லன் தேட்டருக்கு போனேன் போய் படத்தை பார்த்தோம்னா எங்கள் ஆத்தா வந்து நாய் வளர்த்தா கோழி வளர்த்தா ஆடு வளர்த்தா கோழி வளர்த்தா நாய் வளர்க்கல என்ன வளர்த்தா அப்படின்னு ஒரு டைலாக் கமல்நாசன் இன்னோசெண்டாக பேசுவார் வழக்கம் போல கோமலம் கட்டிட்டு தான் நடிப்பார் அப்போ மயில் கேரக்டர்கள் தெரியும் படத்தில் கடைசி சீனில் வந்து இந்த படத்துங்கிற ரஜினி கேரக்டர் வந்து மயில் ஒரே பண்ணுற மாதிரி சீனு சீனு ஷார்ட் காட்ட மாட்டாங்க கமல்நாசன் கையாளாகாதுங்க கடைசி சீன் கட்டி உடுறா உடுற அடே அடே உடுறா உடனே சொல்லிட்டு இருப்போம் அவங்க பே பண்ணா சஜஸ்டிவ காட்டிருப்பாங்க அது எவ்வளோ மோசமான ஒரு வேஷம் நினச்சி பாருங்க அது தீர்வு சீரப்பாவும் நம்பியாரம் பண்ணுற வேஷத்தை சஜஸ்டிவாக ரஜினி பண்ணியிருக்கிறாரு படம் ரிலீஸ் ஆகி மறுநாள் தியேட்டருக்கு போய் டைட்டில் படட்டனா தலைவாங்கிறாங்க ரெண்டாவது நாள் என்னங்க பேர் இது என்ன புரியுதுன்னு சொன்னால் கமல்ஹாசனும் ரஜினியும் உச்சம் கொடுவதற்கு பிள்ளையாசுடி ஓட்ட படம் இந்த பதினாறு வயது என்பதை நான் வாங்கி கொடுக்குறேன் அந்த படத்தை வசம் பண்ணி கோமாங்கட்டி நடித்த உடனே பாதிராஜா பக்கத்து கூட என் வீட்டுக்கு வந்து ஒரு கதை சொன்னார் கதை ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அது எனக்கு சரியாக வராது சார் அப்படின்னு கமல் வச்சு பண்ணி சிவப்புராஜாங்கன்னு பிச்சு வரையிட்டார் கமல் மாதிரி நடிக்க முடியாது அவ்வளோ பிரமாதமாக ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஒரு நெகட்டிவ் ஹீரோ கேரக்டரு கமல் எங்கேயோ போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பி படமெல்லாம் கதாநாயகர்கள் அவர் இந்த செல்வன்னு கேட்டேன் செல்வன்னு சொன்னார் கதாநாயகர்கள் இவர் அடிக்க மாட்டார் அப்படின்னு ராணி பேர் வச்சு ராதி கிழக்கே போகும்போதில் ராதிகான ஒரு கதாநாயகர் அறிமுகப்படுத்தினார் ராதிகா கூட நான் வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து பன்னெண்டு படங்களில் நடித்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அலைகள் ஒரு பேர் ராதா ராதாவோடு ஏட்டு படங்களை நடித்து இவருக்கு கதாநாயகம் அறிவிப்பு கொடுப்பார் நான் வந்து படங்களை நடிப்பேன் புதிய வாழ்ப்பு ஒரு படத்தில் ஒரு அத்தி அக்கின் கோத்தின்னு ஒரு பொண்ணை பயன்படுத்தினாங்க அந்த பொண்ணு எங்கள் கூட ரெண்டு படத்தில் நடிச்சது புதிய வாழ்ப்பில் போய் சொல்லும்போது செய்தி சொல்லணும் பாதிரதா மறந்துக்க மாட்டார் இவங்கெல்லாம் பா சின்ன பசங்க நிறையா பேர் தெரியாது உள்ள சேட்டில் நூறாவது நாள் படம் நடக்குது பாக்யராஜ் என்ன படத்தில் ஹீரோ நடிச்சிருக்கிறாரு இந்த படத்தை பார்த்து பாலச்சந்திரன் எனக்கு சீஃப் கெஸ்ட் வந்துருந்தார் இந்த படத்தில் பாலச்சந்திர வயசு கம்மி பார்க்கலன்னா இவன் காலில் விழுந்தான் அப்படி பாதிராஜா காலில் விழ வேண்டும் என்று சொன்ன அளவுக்கு புதிர புதிய வாழ்ப்பு படத்தில் சரித்திரம் உடைத்தவன் இந்த மனிதன் அதுக்கப்புறம் மண்பாச படம் பண்ணார் ரஷ்ய படம் பண்ணார் முதன்மரியாதை ஒரு படம் பண்ணார் அது நிறையா பெரியவர் போயிட்டாருன்னு சொல்லி போய் சொல்லித்தான் வழியில் 
வழக்கம் போது அவர் காம்பீரமாக மேக்கப் போட்டு வந்திருக்கிறாரு இப்போ ரொம்ப விவரசிக்க படம் எடுக்கிறாரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு முன்னாடிங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் நடிச்சிருவான்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதிரி அதை தூக்கிடுவாங்க போட மாட்டேன் நான் ஆடாக்காரன் என்ன என்ன தூக்கிடுவாங்க சிவாஜி காம்பீரம் மேக்கப் போட்டு வந்தோன்னு என் வேலை பார்த்துருக்கான் ராஜராஜா பார்த்துருக்காரு சிவாஜியை பார்த்துருக்கு மேக்கப் போட பார்த்தோன்னே பார்த்து ஒன்று சொல்ல பேக்கப் பண்ணிட்டாரு பேக்கப் பண்ண என்ன எடுத்தான் ஷூட்டிங் கேன்சல் என்ன 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 ஆச்சு என்ன ஆச்சுன்னா இல்லை அது சரியாக வராது இவர் மேக்கப் தான் போய் நடிக்கிறார் கிட்டத்தட்ட அது சிவாஜி அது இயக்கம் பண்ணுற பொசிஷன் வந்துட்டார் நடுங்கி போயிட்டார் அவர் நாற்பது நாற்பது வருஷமாக அடிச்சுட்டு வீடு திரும்பி போக முடியாது ஐயா பாதை என்ன கேட்குறான்னு சொல்லுங்கப்பா என்னப்பா கேட்குறான்னு சொல்லி கேட்க சொல்லி மறுநாள் ஒன்று மாதிரி குளிச்சுட்டு அப்படியே வந்துட்டார் சிவாஜி இதுதான் அவனுக்கு ஒன்று விட்டார் மேக்கப்பில் ஒன்றும் கிடையாது புது முதல்ல ஒன்றும் எழுதாதங்க பென்சில் எழுதா மேசில் எழுதாத மேக்கப் போட அப்படியே வாங்கிட்டு இதுதான் எனக்கு ஒன்றும் விட்டார் அப்பா தப்பிச்சேன் அப்படின்னு நான் என்னையா பண்ணு நான் என்ன பண்ணு சிவாஜி கேட்குறாரு சிவாஜி யார் கட்டபொம்மன் நீலபானிலே செந்நிற புழம்பு அந்த பட்ட ஒடுக்கின் பெயர் சூரியன் சுத்தரிக்கும் செஞ்சுடர் அது அதுதான் நீ நெற்றியிலே இட்டு அந்த பட்டமான ரத்தனை போட்டு பரமனுக்கு முக்கண் அது தேவையில் ஒரு வீரனுக்கு இந்த வெற்றி விடு ஒன்று போதும் வாடை ஓட்ட அவர்கள் மீது வேலை பாய்ச்ச இதனால் விடைவது என்ன என்று கேள் வெண் மணல் நிலமெல்லாம் செக்கர் பானம் போல் செம்பவிட மலை போல் செப்பு தகடடித்த செப்பட்ட தலை போல் மாணிக்க கலை கட்டி மடையிலிருந்த நெற்பாத்த இலையிலே ஓடப்பட்டாளது போல் எதிரியின் ரத்தம் குபுகுவனம் பொங்கி மேலிருந்து எங்கும் நிறைந்த பொருளாய் நம் ஏற்றம் செயலாய் களத்தில் நிறைய போகுது அதுதானே ஜக்கம்மா உன் ஆசை அதுதானே ஜக்கம்மா உன் ஆசி நீ பெருமிச்சு விடு அதை எரிமுச்சாக்கி எதிரிகளை பொசுக்கி விடுகிறேன் டைலாக் பேசினா இந்த மனுஷன் என்ன பண்ணா கையை வீட்டு போய் வேண்டாரு என்ன மூஞ்சி காட்டவன கை வீட்டு போய் எப்படி நினைச்சு போய் வந்தாரு நீ போயா நீ போயிட்டே அப்படின்னு சொன்னா சிவாஜி பின்பத்தை காட்டிட்டு போயிட்டே இருக்காரு கை மட்டும் ஈசிட்டு போனாரு அடுத்த சாட்டு பார்த்தா வெறும் கால் மட்டும் வெறும் கால் மட்டும் எடுக்கிறாரு என்னென்ன பண்ண போனான்ட்டு திரும்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பின்பக்கு பின் மண்டைய படம் எடுக்கிறான் காலை மட்டும் நினைச்சு பேக் சைடு கால் எடுக்கிறான் கை வீச எடுக்கிறான் நல்லா எடுத்துருவாங்க அப்படின்னாரு அப்படிதான் இந்த சண்டான படம் எடுத்து அதை மாதம் விட்டு சிவாஜி லைஃப்பில் ராதா ஜோதி முதல் மாதிரி யாரை மாதம் விட்டு அப்படி ஒரு படம் கொடுத்த மனுஷன் அதே மாதிரி வேதம் புதின் ஒரு படம் என்ன படம் அது வேதம் புதி சச்சராஜ் உச்சல் தொடர்க்கு பாரதிய அவர் வேஷம் ஒன்று கொடுத்து ஒரு படம் பண்ணிப்பார் இது இந்த மாதிரி மனது பிறக்கமாக இன்னொரு மனிதன் இன்னொரு பாரதிராஜா நம்ம காலத்து பிறகு வாய்ப்பே இல்லை வாய்ப்பே கிடையாது அப்படி அவருக்கு ஒரு பையன் பிறந்து அவை பதிய அப்பாவுடைய லைனில் வந்துருக்காங்க இது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு செய்தி மாதிரி சொல்கிறேன் இந்த கிரேட் பாதிராஜா எனக்கு அஸ்டன் டேரக்டர் இருக்கார் இந்த பாதிராஜா எனக்கு அஸ்டன் டேரக்டராக ஓட் பண்ணியிருக்கார் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஜோலியில் கல்யாணம் பண்ணி பொண்ணாட்டி வீட்டில் விட்டு போகிறேன்னு சொல்லி பெரிய பிரச்சனை ஆகி போய் வீட்டுக்கு கூட்டி போனேன் கூட்டி போ அங்கேயே பொண்டாட்டி ரூம் விட்டுட்டு நான் ஷூட்டிங் போயிட்டேன் நான் ஜெயச்சந்திரா ஜோடி கமல்ஹாசனும் ஒரு செத்து போன ராணி சந்திரா ஒரு செகண்ட் கேரி ஹீரோயின் அந்த ரா சங்கரன் டேரக்ட் பண்ண படத்துக்கு இந்த மனிதன் அஸ்டன் டேரக்டராக எனக்கு ஒர்க் பண்ணவர் அதுக்கப்புறம் உச்சத்துக்கு போயிட்டார் எனக்கு அப்பப்போ சின்ன ஒரு ஏக்கம் இருக்கும் பாதராஜா படத்தில் நம்ம நடிக்கலையே அப்படிங்கிற மாதிரி அப்போ கடைசியில் ஒரு வாய்ப்பு வந்து என் தம்பி சீமானுக்கான இவன் கதை தான் பசுங்கிற பேரில் வந்துச்சு நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் ஒரு சின்ன ஒரு முடிவு பண்ணேன் நம்ம விட பெரிய ஹீரோ கோடி இனிமே நடிப்பது என்று நான் மனக்குள்ளே சத்தியம் செய்து கொண்டேன் சத்தியம் தான் அதுக்கப்புறம் பல படங்கள் நான் பேர் சொல்லுவதில் சிவாஜி கூட பல படங்கள் வந்துச்சு முதனி சக்கரவர்த்தி உட்பட பல படம் வந்துச்சு நான் நான் மன்னிக்கணும்னு நான் நிற்க மாட்டேன் சிவாஜி கூட அதே மாதிரி எம்ஜிஆரோடு எனக்கு உட்பட நாடை இந்த மாதிரி உட்பட பல படம் வந்துச்சு இதே இனி காவல் தெய்வம் காவல் காரன் ரெண்டு படத்தை நடிச்சாச்சு இனிமேல் எம்ஜிஆர் நடிக்க மேலே சிவாஜி நடிக்க மாதிரி சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு முடிவு பண்ணி பற்றி இது பதினஞ்சு இருபது வருஷம் ஆகிப்போச்சு இந்த மனிதன் பசங்க நீங்கள் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறார் நான் சொன்னி இல்லை என்னோடய சீனியர் ஆள் கூட நடிக்கணும்னு சத்தியம் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எங்கள் ஊரில் நீங்கள் அடிக்கவே மாட்டேயா அப்படின்னு கேட்டார் அப்போ அவர் சொன்னார் எனக்கு ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் மூணு வேஷம் சொல்லண்டா இது சிவாஜி அப்பா வேஷம் அது பிரபு வந்து மக வேஷம் நீ வந்து மருமக வேஷம் மூணையும் நீ கேட்டுக்கோ உனக்கு எந்த வேஷம் பிடிக்குதோ அதை நீ எடுத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் சிவாஜின்னு அங்கே போட்டுக்கோ என்ன நினச்சிப்பாங்க உனக்கு சிவாஜி வ
மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்துமே மறு பரிசீலனைக்கு உட்பட்டதுன்னு கண்டதான் சொல்லணும் மரணத்தை தவிர மற்ற அனைத்துமே மறு பரிசீலனைக்கு உட்பட்டதுன்னா அப்போ நான் யோசிக்க வேண்டிய வந்தது அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் படம் செய்ய வேண்டும் என்று பசு முன்ன படத்திலே நான் நடித்தேன் இப்போ நினச்சி பார்க்குறேன் நான் ராடியா வந்து அவர் லைஃப்லேயே ராடியா வந்து இன்னொரு பசு முன்னாடி சொல்லி அடிக்க முடியாது உயிரை கொடுத்து நினைச்சாரு அந்த மாதிரி நைநூற்றா வந்து இந்த கா இந்த ஓர நரம்பு துடிக்கிறதுலாம் இந்த மாதிரி படமாக எடுத்தான் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த படம் பிடிக்க ஆகல இப்போ எனக்கு அவருக்கு பத்து உண்டு அவருக்கு அந்த பத்து அப்படியே மகத்தான படம் எடுத்த மனிதன் அவருடைய பிள்ளை இப்போது வந்து வந்திருக்கிறான் அப்பா வருஷம் பிரமாணமாக சொன்ன சீமா ஏன்னா அவர் யாரா வேற அது காப்பி அடிக்கக்கூடாது இப்போ என் பசங்க வந்து ரெண்டு பேரும் எங்கேயுமே நான் காப்பி அடிக்க மாட்டேன் என்கிட்ட என்கிட்ட பேச நடிக்கிறத பற்றி ரெண்டு பேரும் பேச மாட்டாங்க இப்போ காய்ச்சி வந்தேன்னா அவன் தான் தனி அவன் தான் அவனே போயிட்டான் நானே என் மண்டியை விட்டு வர மாட்டேன் அவன் தனியாக போனால் அவன் உன்னோடய இண்டிவிஜுவாலிட்டி வந்து விட்டுறாதேன் உன்னுடைய ஆளாமை என்பது ஓர் எங்கள் காலம் பேர் ஒரு காலத்தில் வந்து பராசக்தி படம் வந்துச்சு பராசக்தி படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் மனோகரா படம் வந்துச்சு மனோகரா படம் வந்தப்போ ஒரே ஒரு ரெண்டு பேரும் விஷயம் இப்போ மண்ணிட்டனா ரெண்டு பேரும் எடுப்பார் என்ன கண்ணுக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றின மகனை கைகளை விலங்க மாட்டி அரசு சபையில் விசாரிக்கிறீங்க நியாயமாக என்ன விஷயம் இது கண்ணுக்குள்ளே வச்சு காப்பாற்றின உங்கள் பையனை கையில் விலங்க மாட்டி அரசு சபையில் விசாரிக்கிறீங்களே நியாயமாக இதுதான் மேட்ரு அதுக்கு எங்கள் கலைஞர் டைலாக் கேட்டார் கட்டாயாயுது கலை காண முடியாத ஆசை பொண்ணும் மண்ணும் மின்னும் வைரமும் பூட்டி மகிழ்ந்து கண்ணே முத்தே தமிழ் பண்ணே என்றெல்லாம் குளவி கொஞ்சி தந்தத்தாரான கட்டிலே சந்தன தொட்டிலே வீரனே என் வீடு என்பவனே வீரபடி வந்தவனே என்றெல்லாம் யாரை சீராட்டி பாராட்டினீர்களோ அவனை அந்த மனோகரனை சங்கிலி ஆர்ப்படுத்தி சரணை நிறுத்தி சந்தோஷம் கொண்டாட வேண்டும் என்ற தங்கள் தனியாத ஆசைக்கு போய் கட்டளையா தந்தையே இது அடுப்பு ஐம்பத்தி நாலு நான் நல்ல விசிலேஜ் கைதிட்டணும் இன்னைக்கு எப்படின்னா ஐயோ விசேஷ வாயா பேசிட்டே இருக்கு அப்படின்னு வாங்க இது காலம் மாறி போச்சு அது மாதிரி அப்பாவை நீ படத்தெல்லாம் பாடு சீமான் சொன்ன மாதிரி உன்னுடைய பேட்டனை படுத்தெடு பல்லாண்டு 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 வாழ்க என்று பார்த்துக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக்க நன்றி சார் தமிழ் சினிமாவின் மிக முக்கிய இசை மாற்றி இவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் எளிமையான மனிதர்களின் வாழ்வியல வந்து படமாக்கியவர் இப்படி பல வரிகளுக்கு சொந்தக்காரர் அவரு அவருடைய இயக்கத்துக்கு வந்து இயக்குனர் இமயம் அப்படின்னு அவருக்கு பேர் வச்ச மாதிரி கண்டிப்பா அவருடைய நடிப்புக்கும் வந்து அவர் நிச்சயமா அவருக்கு ஒரு பேர் நம்ம எல்லாருமே கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து ஒரு பர்சனல் ரெக்வஸ்டா இருக்கு ஸோ நம்முடைய இயக்குனர் இமயம் திரு பாரதி ராஜா அவர்கள் தற்போது நம்மடைய பேசுவார் ஏன் இனிய தமிழ் மக்களே உங்கள் பாசத்திற்குரிய பாரத ராஜா பொதுவாக இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் எத்தனையோ மேடைகள் ஏறி இருக்கிறேன் ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசுவேன் இந்த மேடை என்ன பூச்சி படகு நான் ஒரு பிள்ளையை பெற்றுட்டு வாங்க 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 பாருங்க பாருங்க தொட்டியில் எப்படி அழகாக கிடக்கும் நானே அழகாக இருக்குன்னு சொல்லி மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுன்னு யோசித்தேன் இத்தனை இந்த மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற இத்தனை ஜாம்பவான் ஆனால் சாதாரண ஆளில் ஒவ்வொரு இயக்குனரும் அவன் அவன் தனி பாணியில் வளர்ந்தான் இந்த மனோஜ் என் பிள்ளை தான் இல்லைன்னு சொல்லல அது என்னென்னா எனக்கு ஒரு பெரிய பொய் சொல்லக்கூடாது ஒரு பெரிய கனவு இருந்தது அவன் ஒரு பெரிய நடிகை நினைக்கிறான் ஏன்னா நான் நடிக்க வந்து தோத்துட்டு பையனை நடிகை நாய்க்கிடலாம்னு ஒரு இதில் யோசித்தேன் அவன் பெரிய சண்டையும் கூட இதில் நான் டேரக்டராக இருக்கிறாமே டே டேரக்ஷன் கஷ்டம்டா வெயிலே மலையிலன்னு இவங்களோட எல்லாம் போராடி அதனால் நடிக்கிறது ரொம்ப சுகம்னு ஒத்துக்கல சரி படம் டயட் பண்ணுறேன்னு சுசி தான் தான் இதுக்கு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டோம் சுசி இதில் வாங்க நான் தயாரிச்சு இது பண்ணுறேன் தான் நான் லொக்கேஷன் போன பின்னாடி தான் தெரிஞ்சது என் பிள்ளை மேலே எனக்கே ஒரு நம்பிக்கை ஏன்னா சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் இது என்ன பிள்ளை தானே ஒரு ஒரு தாத்தா சீன பேத்தி ஒருத்தி ரைட் 
பட் எங்கள் ஷாக்கான் என்ன இது ஒளி மறைவில் அவன் சொல்லிடுறேன் ஐ ஹேவ் டு லுக் லைக் திஸ் அண்ட் ஸ்டே எகெயின் டவுன் எகெயின் அப் இதே அந்த பொண்ணு இருக்கும் நான் இதை பண்ணிட்டேன் இப்படி இருந்துட்டு ஆக்ஷன் சொன்னோடனே அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா என்ன சொல்லு நீங்கள் ஒரு தடவை உள்ள கப்பு கொடுத்தீங்கல்ல அதோட உங்கள் சிந்தனை அப்படியே நிற்கிது மறுபடியும் சிந்திக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது ரெண்டாவதோட லுக்கு கொடுக்காதுன்னா அறுபது வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஆர்டிஸ்ட் உருவாக்குனாங்கன்னா என்ன சொல்கிறான் அப்போ தான் தெரிஞ்சது ஈ காட் இஸ் ஓன் மைண்ட் ஹவு டு லுக் அண்டு டைமிங் எவ்வளோ நேரம் நின்று கீழே வளர்ந்து அன்னைக்கு எனக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் வச்சுக்க மேலே பெரிய ஆளாக வந்துடுவான் இன்னைக்கும் சில ஸ்டில்ஸ் பார்த்து இந்த முழு படம் பார்க்கவே இல்லை அவன் ட்ரெய்லரை தான் காட்டியிருக்கான் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கான் இதுக்கு சுசிக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் அவர் சுசி என் மேலே ரொம்ப பாசம் பண்ணுவேன் பாண்டிய நாடு படத்துலேருந்து பாண்டிய நாடில் அவர் தான் என்னை நடிக்க வச்சான் ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு ரொம்ப இதாக இருந்தது இப்போ நான் நம்பி கொடுக்கலாம்னு நான் கொடுத்தேன் அது நான் நினைத்ததுக்கு சரியாக இவ்வளோ பேர் வந்து நீங்கள் வாழ்த்து நானும் வாழ்த்துறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம பிள்ளைய நம்மளே போட்டுக்கிட்டு இப்போ தங்க தொட்டியில் தங்க தொட்டியில் ஆட்டிட்டு கூடாது திஸ் பிக்சர் வில் ப்ரூவ் இதில் எந்த ஆர்டிஸ்ட் போகலாம் ஸோ எல்லாம் இதில் பெரிய அசட் இளையராஜா நான் எப்பவுமே அவங்ககிட்ட போய் கேட்பேன் டே நான் படுத்துட்டு இருந்து ஏற்கனவே யாராவது சொல்லி விட்டுருவோம் இந்த படத்துக்கு போய் கேட்க உடனே டே இது நான் உனக்கு மியூசிக் ஒப்படைக்கிறேன் என் பிள்ளையை ஒப்படைக்கிறேன் விட்டுட்டு போய் அந்த பார்த்துக்கிறேன் அதை கரெக்டாக பண்ணான் அவன் செஞ்சது யாருக்குமே அவன் அடிவணிய மாட்டான் ரெண்டாவது அவன் ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டு அவன் நினச்சது தான் இதில் மனோஜி அவன் பிள்ளை மாதிரியே நினச்சி மியூசிக் போட்டான் ஒரே ஒரு நாள் போய் உட்காந்தேன் என்னெல்லாம் பண்ணுறான் பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் பின்னிட்டோம் கரெக்ட் மாடன்னு எந்த சொல்லிட்டு ஏன்னா அவ்வளவு அறிவு அவன் ஒரு பெரிய கலைஞன் இந்த தமிழ்நாட்டுடைய மிகப்பெரிய சொத்து இளையராஜா அவன் முதல் படத்தில் உனக்கு வாசத்து இருக்கான் எனக்கு வாசத்து அப்போ நான் இல்லையே இ கிஃப்டட் பர்சன் மனோஜ் ஏன்னா இளையராஜா ஏற்றுக்கிட்டு வித்தின் த்ரீ ஃபோர் டேஸ்லேயே முடிச்சும் கொடுத்துட்டான் அது பெரிய விஷயம் ஈஸ் அ லக்கி ஃபெல்லோ ரெண்டாவது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஆறு கதாநாயகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த ஆறில் பேர் வச்சு அவன் சு சுசி வந்தான் அப்பா நீங்கள் ஒரு பேர் வைக்கப்பா இந்த இந்த ரெண்டு பொண்ணு இருக்குது டேய் என்னை போய் இனிமேல்லாம் பேர் வச்சுக்கிட்டு வாரம் வச்சுக்கிட்டு கீழே இருக்கும் இல்லைண்ட சும்மா வாய்க்கு வந்தபடியே சரி ரக்ஷனான் வை அப்படின்னு அவளுக்கு ரக்ஷனான் பேர் நின்று போச்சு இன்னும் ரெண்டு ரெண்டாவது பொண்ணு அது ரக்ஷனா நக்ஷா அது சரியாக ரெண்டு பேருமே அற்புதமான ஆர்டிஸ்ட் நான் லொக்கேஷனில் போய் பார்த்தேன் எங்காலத்தில் இப்படி ஆர்டிஸ்ட் கிடைக்காமல் போச்சு நான் போட்டு அடித்து நொறுக்கி புழிஞ்சு எடுத்துருவேன் நீ சொன்னோன்னு செய்து இந்த பிள்ளைங்க நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு தான் உனக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அப்போ நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு டெக்னீஷியன்ஸ் போகாமே சூப்பர் அதான் அவன் கேமரா பண்ணால் இருக்கட்டும் இங்கே அழு சேகர் இது தனித்தனியாக சொல்ல முடியாது ஆல் த டெக்னீஷியன் 
மனோஜுக்கு வெள்ள தெய்வமாக இருந்து பண்ணாங்க எனக்கு அடுத்து சுசீந்திரன் ஒரு படம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சின்ன டவுட்டில் வந்து என்னை பார்த்தான் இன்னும் இந்த ஆளுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கா இல்லையா எப்படின்னா உட்காந்துக்கும் போது ஒருத்தர் கூப்பிட்டு வந்தான் தெரியுதா சரி நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறான் ஞாபக சக்தி இருக்கா இல்லையான்னு எல்லா சுசி உங்கள் அப்பாவை எனக்கு தெரியாதாடான்னு நான் மிகையோடு போயிட்டான் அப்பா இன்னும் ஞாபக சக்தியோடு இருக்காப்பா அதனால் அவன் அடுத்து எனக்கு எனக்கு ஒரு படம் கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன் சுசி இந்த பேசிய லிங்கசாமி ஆகட்டும் எல்லா உதயகுமார் ஆகட்டும் எல்லாமே ரிட்டர்ன் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் சாதாரண நாளும் இல்லை பெரிய டேரக்டர்ஸ் இவ்வளோ பேருடைய ஆசையும் இந்த மேடையில் மனோஜி கிடச்சிருக்குன்னா இஸ் அ லக்கி ஃபிலோ ரியலி இஸ் எ கிரேட் இதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது மெயினாக சுசீந்திரன் ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப நான் பேசக்கூடாது பிள்ளைய படம் வெளியே வந்தோன்னு நல்லா இருந்துச்சுன்னு வைங்க பிடிச்சிருந்து வைங்க நல்லா இல்லைன்னு வைங்க கொண்டு சாம்பிள் காட்டினா ட்ரெய்லர் ஐ இம்ப்ரஸ் சூப்பர் அடிதடி சண்டைக்கு மத்தியில் ஒரு குடும்ப கதை லவ் பேஸ் லவ்வில் எல்லாம் என்னை கிரேட்னு வாங்கிய என்னை ஜெயிச்சிட்டானா இல்லையான்னு பார்ப்பேன் ஏன்னா ரொமான்ஸில் காதல் கதை சொல்கிறதுல நான் ரொம்ப எனக்கு மென்மையாக சொல்லணும் அது இதில் மேலோட விட்டுருக்கான் படம் முழு படமும் நீங்கள் உங்களை போல பார்ப்பேன் பார்த்துட்டு சொல்வேன் அப்புறம் தான் அவனுக்கு அப்ரிசியேஷன் இவ்வளவு பேர் ஒரு மரியாதைக்கு வந்து அவனை இந்த மேடையிலே கௌரவத்தை வைக்கி நான் எல்லோருக்கும் நன்றி சொல்ல கௌரவப்படுறேன் இங்கே சி சிவா இருக்கா இல்லையா மார்க் என்ன எனக்கும் அந்த ஆளுக்கும் ஒரு வயசு வித்தியாசம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டராக இருக்கும்போது கல்யாணம் முடிச்சு வந்தார் நிறைய பேர் ஊட்டியில் தேன் சிந்து வானம்னு ஒரு படம் ஜெயசித்ராவும் எங்கே கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வர்றார் அப்போ பிறந்த பிள்ளைங்க இன்றைக்கி ரெண்டும் கொடியேற்றி பிறகு சூர்யாவும் பார்த்திக்கும் நீங்கள் குழந்தைய பெறுவது பெருசு இல்லை குழந்தையில் வளர்த்துறான் அவள் சூப்பராக வளர்த்தோம் நடி சொல்லிக் கொடுத்தாரா கிடையாது கர்வத்தை சொல்லிக் கொடுக்கல கர்வம் கூடாது எளிமையை சொல்லிக் கொடுத்தோம் மார்க் என்று இன்னும் ஸ்கூலுக்கு பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கும்போது இவன் பெரிய கார் வச்சுப்பார் ஃபியேட்டு அது ஏன்னா எங்கள் திருவிழா தான் ஒரே திருவிழா பக்கத்தில் இருக்கிற வீடு பிள்ளைகளை சைக்கிள் ரிக்ஷா விடுவான் பஸ் ஏன்னா வாழ்க்கை படிங்கடா உடனே உங்களுக்கு எல்லா வசதியும் நான் கொடுத்துட மாட்டேன் நான் அப்போ ஏற்பட்டால் நான் கண்டு இன்னைக்கு ரெண்டு பேருமே கொடிகட்டி பாருங்க சூப்பர் உண்மையா நீ அப்படிந்து அப்படி இன்னும் சின்ன பையன் மாதிரி ஏமாத்தின்னு இருக்க எங்கள் காலில் எப்படி ஒரு இருபது வயசு நீ ஒரு வயசு வித்தியாசம் தான் எனக்கு ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சா உலகத்தில் பேச்சாளர் பேசியே ஜெயிச்சவன் இருக்கான் ஹிட்லர் முசோலினி ஐந்தரை மணி நேரம் இந்த மைக்க பிடிச்சிட்டு இடைவிடாமல் பேச முடியுமா அர்த்தத்தோட அதை சிவகுமார் ஐந்து மணி நேரம் மைக்க பிடிச்சிட்டு எந்த விதமான பேப்பர் பார்க்காம எழுத்து பார்க்காம பேசுவோம் அப்பேற்பட்டார் 
இன்னைக்கு தான் அவர் வாழ்க்கையில் சுருக்கமாக பேசுறது சீமா பல வேலை அவர் இந்த நாட்டு பல பிரச்சனையில் அலைகிறோம் அதையும் மீறி இப்போ சாயங்காலம் சொன்ன உடனே வந்துட்டோம் அதே மாதிரி லிங்கி சாமி என்ன எனக்கு ஒரு பெரிய மரியாதை அத்தனை இயக்குநர்களும் என்னை இன்னும் அப்பா இருந்த ஒருவரை டேரக்டர் சொன்னதில்லை அப்பா வந்துட்டு அப்பா போயிட்டு அப்பா கூட பேசிட்டு இருக்கணும் அந்த அளவுக்கு எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை கொடுக்கும் இயக்குனர் பெருமக்களுக்கும் இங்கே வந்து இந்த இந்த விழாவை சிறப்பித்து கொண்டிருக்க உங்களுக்கும் இந்த ரெண்டு ஹீரோகள் என்னுடைய காலத்தில் கிடைக்காம போச்சு என் பையன் லக்கு என் காலத்தில் ஹீரோயின் தேடி தெரியாம பஸ் ஸ்டாண்டில் பிடிக்கிறது பெரும்பாலும் என் ஹீரோயின் ரெண்டு மூணு ஹீரோயின் பஸ் ஸ்டாண்டில் நின்று வண்டியில் எடுத்து கூப்பிட்டு இந்த படத்தில் ரெண்டு பேருமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தா லட்சணமாக முக லட்சணத்தோடு ஹீரோவை பற்றி பேசவே மாட்டீங்களா ஹீரோவை பற்றி பேசவே மாட்டீங்களா நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் நான் தான் ஹீரோ இந்த டிஷர்ட் நான் தான் செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப அந்த பையன் முதல்ல பார்த்தேன் இன்னும் ஹீரோவா நான் கருப்பாக இருக்கும் அந்த ஃபேஸில் ஒரு இது இருக்கும் சாம் கருப்பாக இருந்தால் கூட அவன் ஹைட்டு கீட்டு எவ்ரிதிங் பர்ஃபெக்ட் படம் வந்ததுன்னா தெரியும் நான் இதுக்கான சொல்ல ரொம்ப அற்புதமான பையன் நான் சொன்னேன் அந்த பையனுக்கு உனக்கு ஃபியூச்சர் இருக்குல்ல ரொம்ப அடக்கமானவன் படத்தில் கேரியர் பண்ணியிருக்கான் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் நடித்த அத்தனை பேருமே ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்கிறாங்க இன்க்ளூடு பாரதி ராஜா அனைவருக்கும் நான் நன்றின்னு சொல்லணும் இந்த படம் வெற்றி அடையும் போது என் பையனை பற்றி பேச சும்மா போய் பீத்தக்கூடாது படம் வெற்றி அடையட்டும் இந்த படம் வெற்றி அடைந்து ஒரு மேடையில் இவர்கள் எல்லாம் வைத்து என்னென்ன சிறப்பு இருந்ததை பற்றி சொல்லுவேன் நன்றி இவர் பியானோ நினைக்க மூணு படம் நடிச்சுருக்கோம் இவனை பார்த்து தான் நான்லாம் இனிமேல் நடிக்கிறதா வேணாம் நான் அனைவருக்கும் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச்